FM. The night comes alive. Bishash Korana Korata. Apnar Pepper. Yes, Bishash Korana Korata. Apnar Pepper. Kurite Shumoy Rat. এগারোটা বেজে উনষাট মিনিট আমি রাস্তা আছি সাথে এবং আমার সাথে রয়েছেন মাসুম ভাই এবং আজকের অতিথিরা আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ভূত এফ এম এর বছরের প্রথম এপিসোডে এবং লাস্ট ইয়ারে আমরা যে সমস্ত অতিথিরা এসছিলেন তাদেরকে শুরুতেই ধন্যবাদ জানাতে চাই এবং তাদের জন্যই একটা চমৎকার বছর আমরা পার করেছি এবং আপনাদের কাছ থেকে মানে অসংখ্য দারুণ ঘটনা পেয়েছি সেই সাথে আপনাদের ফিডব্যাক আমাদের অনেক কাজে লেগেছে এবং আপনারা ফেসবুকে যে ফিডব্যাকগুলো দেন সেই ফিডব্যাক অনুযায়ী আমরা আশা করি আমরা সামনে এগিয়ে যেতে পারবো এবং এই বছরে আরও ভালো করার প্রত্যাশা যদি আপনারা সাথে থাকেন এবং আপনারা সাথে থাকবেন সেই বিশ্বাস নিয়েই প্রতি শুক্রবার রাত এগারোটা উনষাট মিনিটে এখানে হাজির হয়ে যায় এবং গত বছরের যে সমস্ত গেস্টরা এখানে এসছিলেন তাদেরকে নিয়ে ইমেইলে তো আপনারা লেখেন আমি গত বছরে মনে হয় সবচেয়ে কম কমপ্লেন পেয়েছি যে তার মানে আপনাদের পছন্দ হয়েছে তো সুতরাং আপনাদের সবাইকে প্রথমেই যেটা করতে চাই সেটা হচ্ছে ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাতে চাই হ্যাপি নিউ ইয়ার এবং প্রতিটা দিন অনেক অনেক সুন্দর কাটুক আপনার জীবনের এবং প্রতিটা দিন আপনার নতুন যে বছর সেই বছর আপনার প্রতিটা দিনেই নতুন নতুন সম্ভাবনা নিয়ে আসুক এবং আপনি সামনের দিকে এগিয়ে যান আরও বেশি আর আপনার ব্যস্ত সময়ে আপনার প্রতিটি চলার পথে এবং আপনি যখন মানে যখন একটু অন্যরকম কিছু ইচ্ছে করে তখন চলে আসতে পারেন ভূত এফ এম যোগ দিতে পারেন আমাদের সাথে এবং ভয় মিশ্রিত আনন্দ উপভোগ করতে পারেন আমাদের সাথে তো যাই হোক আজকে প্ল্যান ছিল আসলে অনেকের ঘটনা শোনানোর সেইটা সুযোগ কোনো কারণে হয়তো হচ্ছে না বাট আজকে যিনি আছেন তিনি ইজ ভেরি স্পেশাল অ্যান্ড আপনারা সবাই চেনেন তাকে অ্যান্ড আপনাদের প্রচুর ইমেইল পেয়েছি দুজন মানুষকে তিনজন মানুষকে আনার ব্যাপারে একটা হচ্ছে ডক্টর আলিফ একটা হচ্ছেন আফরান ভাই এবং একটা হচ্ছেন বাবু ভাই তো আমরা আজকে আফরান ভাইকে পেয়ে গেছি এবং আফরান ভাই আমাদের সঙ্গে আছেন তিনি কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনাদের সাথে যোগ দেবেন এবং তার দুটো ঘটনা তিনি শেয়ার করবেন তার মধ্যে একটি ঘটনা তো একেবারেই গ্রামের ঘটনা আর প্রথম ঘটনাটা শুনে আমি এত আজব ঘটনা আমি আসলেই এর আগে কখনো শুনেছি বলে আমার মনে পড়ে না বা বহু দিন শুনিনি বলে আমার মনে হয় তো দুটো ঘটনায় আপনারা অনেক উপভোগ করবেন সেটা আশা করব এবং সেই সাথে আমাদের বেশ কিছু অডিও ক্লিপ জমে আছে যে অডিও ক্লিপগুলো আমরা আজকে প্লে করতে চাই আমি শুরুতেই জানিয়ে দিই যে কীভাবে আমাদের সাথে কমিউনিকেট করবে যদি আমাদেরকে লিখে পাঠাতে চান তাহলে আমাদের অ্যাড্রেস হচ্ছে ভূত এফ এম অ্যাট দ্য রেট ডট এফ এম স্পেলিংটি বলে দিচ্ছি বি এইচ ডাবলু টি এফ এম অ্যাট দ্য রেট আর এ ডি আই ও এফ ও আর টি আই ডট এফ এম নাম ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার সহ আপনার জীবনে ঘটে যাওয়া সেরা ঘটনা লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের কাছে ঘটনা শুরুতে অবশ্যই উল্লেখ করুন যে এই ঘটনাটি আপনি স্টুডিওতে এসে শেয়ার করতে চান নাকি আপনি চান আপনার ঘটনা আমরা পড়ে শোনাই যারা দেশের বাইরে রয়েছেন তাদেরকে বলবো যে আপনারা অডিও ক্লিপ পাঠাতে পারেন লিখেও পাঠাতে পারেন ঘটনাটি যেটা আপনাদের ইচ্ছা যদি আপনারা বলতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন তাহলে বলবো যে আপনারা অডিও ক্লিপ পাঠাবেন আর যদি আপনারা লিখতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন তাহলে লিখেই পাঠাবেন ঘটনা আমাদের দুটো পেজ রয়েছে ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ভেডি ডট ফুর্তি অ্যান্ড ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ভূত এফ এম ডট রাসেল এই দুটো পেজে গিয়ে আপনি চাইলে আমাদের পোস্টের নিচে লাইক দিতে পারেন কমেন্ট করতে পারেন শেয়ার করতে পারেন আরও বেশি মানুষকে জানিয়ে দিতে পারেন আমাদের আজকের এই ভূত এফ এম সম্পর্কে তো যাই হোক আমরা চলে যাব ঘটনায় এবং আমাদের প্রথম ঘটনাটি যথারীতি একটা ইমেইল দিয়ে শুরু করতে চাই এবং আশা করছি যে এই ইমেইলটি আপনাদের ভালো লাগবে তো যেভাবে লিখেছেন আমি সেভাবেই পড়ার চেষ্টা করছি আমি কনফার্ম হয়ে নিয়েছিলাম আমি আরও একবার ইমেইল করেছি যে এই ঘটনাটি কতটুকু সত্য সেটা জানানোর জন্য তো আমরা এরকম যাচাই বাছাই করেই নেই প্রতিটি ঘটনা তারপরে ওই যে শুরুতেই বললাম যে বিশ্বাস করা বা না করা কমপ্লিটলি আপনার ব্যাপার যেভাবে লিখেছেন সেভাবেই পড়ছে রাসেল ভাই আসসালামু আলাইকুম আমি নাম প্রকাশ করতে ইচ্ছুক না আমি রাব্বি বাসা ঢাকার মগবাজারে আমার ফোন নাম্বার তারপরে তিনি ফোন নাম্বার দিয়েছেন স্টুডিওতে 
এসে এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করার মতো সময় হবে না আমার তাই অনুরোধ করছি ঘটনাটি পড়ে শোনানোর জন্য আমার ঘটনাটি যদি ভালো লাগে পড়ে শোনাবেন জেলা বরিশাল বাকেরগঞ্জ থানাধীন কবাই ইউনিয়নের একটি গ্রাম শিয়ালখুনি এই গ্রামের হাই স্কুলের আশপাশেই একটা বড় গোষ্ঠী বা বাড়ি আছে এরা আমার আত্মীয় হয় সম্পর্কে তো আমার এক আত্মীয় বরিশালেই ছিলেন এবং আমরা আমরাও বরিশালেই ছিলাম আমার এক আত্মীয় যেহেতু বরিশালে আছি তিনি মারা যান কোনো কারণ বসত এবং যেহেতু বরিশালে আছি তার লাশ মানে মানে সে হচ্ছে আত্মীয় হচ্ছে চাচা বা মামা এরকম চাচা প্লাস মামা এরকম ব্র্যাকেটে লেখা আজ থেকে তিন চার বছর আগে মারা যান তখন কোনো কারণ বসত আমি এবং আমার মা বরিশালেই ছিলাম যেহেতু বরিশালেই আছে তার লাশ না দেখতে গেলেই নয় সামাজিকতা রক্ষার্থে রক্ষার্থে আমি আর আমার মা সে বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হই আমার ছেলে আমরা ছেলে ও পুরুষ মানুষ সবাই বাড়ির ভেতরের উঠোনেই বসেছিলাম আর বাড়ির ভেতরে সব মহিলার অবস্থান করছিল তার লাশ বাড়ির বাইরে এনে উঠোনের এক কোনায় গোসল করানো হচ্ছে খাঁটিয়া তৈরি হচ্ছে কিন্তু তার পাশে আরও একটা খাঁটিয়াত করা হচ্ছিল আমি কিছুই বুঝছিলাম না আর আমাদের বরিশালে খুব বেশি একটা যাওয়া হয় না বলেই সেখানকার কাউকে তেমনভাবে চিনি না যদিও রক্তের আত্মীয় এসব দেখে জিজ্ঞাসাও করতে পারিনি কে কিভাবে ভেবে বসে কে জানে পরক্ষণেই ভেবেছিলাম কোন মহিলাও মারা গিয়েছে হয়তো যার জন্য লাশ বাইরে আনি বাড়ির ভেতরেই লাশ রেখেছে গ্রামের লোকজন আর আবার আবার হাদিসের নিয়ম অনুযায়ী কাজ করে থাকে পুরুষের লাশ তারপর তার স্ত্রী দেখে না আবার স্ত্রী জাতির লাশ সব পুরুষ দেখতে পায় না আমি সেই ভাবনা মাথায় নিয়েই বসেছিলাম আর এটা ভাবাই স্বাভাবিক ছিল এরপর লাশ প্রস্তুত হয়ে গেলে জোহরে রাজান আমরা শুনতে পাই সবাই নামাজ পড়ে এসে জানাজা পড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল আমি তখন নোটিস করি যে সেখানে মাত্র একটা লাশের জানাজার প্রস্তুতি চলছে অন্য খাটিয়া কাফনের ওপর সেটার কি হলো মনে খটকা নিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম আমি জানাজা না পড়ে অন্য খাটিয়ার কাছে যাই গিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে থাকি সব কিছুই সে বেশ স্বাভাবিক ছিল ওইদিকে জানাজাও শেষ জানাজা শেষে একটি মাত্র লাশের খাটিয়া নিয়ে সবার সাথে কবরস্থান পর্যন্ত যাই গিয়ে দেখি কবরস্থানে পাশাপাশি দুটো কবর খোঁড়া সেটা দেখে আমার কৌতূহলের মাত্রা তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে কোনোভাবেই আমার মনের খুঁত খুঁতে ভাব দূর হচ্ছিল না কৌতূহল আমাকে অনেকটাই অন্য মনস্ক করে দিয়েছে কবর দেয়া হচ্ছিল তখন যখন তখন আমি শূন্য দৃষ্টিতে একটা কথাই ভেবে যাচ্ছিলাম ওই খাটিয়াটা কিসের ওইখানে কাফনের কাপড় রাখা আগরবাতি এনে রেখেছে খাটিয়াটাও ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে রাখা কিন্তু কেন এদিকে কবর খোঁড়া হয়েছে দুটো অথচ লাশ এসেছে একটি তবে বাকি খাটিয়া কাফন কবর এসব কিসের জন্য আর কেই বা এমন মারা গেল যার কথা জানলাম ও শুনলাম না মাত্র লাশের দাফনের কাজ শেষ সবাই মনোজাত শেষে কবরস্থান থেকে বাড়ির উদ্দেশ্যে হেঁটে যাচ্ছিল আর আমি ফিরে ফিরে কবরটাই দেখছিলাম এত সব কিছু দেখে না বুঝে একটা লোককে জিজ্ঞাসাই করে ফেলি ভাই এসবের কারণ কি সে আমাকে বলে আজকেই জানতে পারবেন এখন জিকির করতে করতে বাড়ি চলুন আগে বাসায় এসেছি এক থেকে দেড় ঘন্টা হয়েছে মাত্রই আমার আক আর এক আত্মীয় স্বজন যার দাফন হয়েছে তার আপন ছোট ভাই মারা গেলেন 
যিনি মারা গেছেন তিনি হঠাৎই মারা গেছেন এবং তিনি তার বড় ভাইয়ের জানাজাও পড়েছিলেন পরবর্তীতে দ্বিতীয় খাটিয়ায় করে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় এবং পাশের কবরে শাহিত করা হয় অগ্রিম খাটিয়া তৈরি কবর খুঁড়ে রাখার আসল কাহিনী জানতে পারি আমার আম্মু ও এক ভাইয়ার কাছে আমার আম্মু আগে জানত না এসব সেদিন ওই বাড়িতে গিয়ে জেনেছে আর ভাইয়া আগে থেকেই সব জানত মূল ঘটনা হচ্ছে এই বাড়িতে একটা রেওয়াজ আছে এই বাড়িতে যদি কেউ মারা যায় তবে তার দাফন করে আসার পরপরই কিংবা ওই দিনই আরও একজন বা দুইজনের মৃত্যু হবেই এজন্য কেউ মারা গেলে অন্য একটা লাশ দাফনের সকল ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে অনেক অনেক বছর আগে থেকেই নাকি এই রকম মৃত্যু হয়ে আসছে মারা গেলে দুই তিনজন একদিনেই মারা যাবে এর কারণ কি সেটা আমি জানতে পারিনি হয়তো সামনের কোনো একটা সময়ে আবার শুনতে পারব কে কে মৃত্যুবরণ করেছে ঘটনাটি আমার আত্মীয়ের বাড়ির ঘটনা আমি জায়গার নাম উল্লেখ করে দিয়েছি খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন ভালো থাকবেন ঘটনাটি যদি ভালো লেগে থাকে পড়ে শোনাবেন তো এই ছিল ঘটনা খুবই অদ্ভুত আমারও ভাবতে খুব সময় লেগেছে যে একটি বাসা থেকে যখন কেউ চলে যান তখন আরও একজনকে মানে সবাইকে আত্মীয় স্বজন সবাইকেই মনে মনে প্রস্তুতি নিতে হয় হয়তো আমারও যাওয়ার সময় চলে এসেছে ও মারা গেলেন মানে একজন মারা গেলেন সুতরাং যে কেউ পরিবারের যে কেউ বিনা কারণে মারা যাবেন এই রেওয়াজ নাকি বহুদূর বহুদিন থেকে চলে আসছে কি অদ্ভুত ব্যাপার না খুবই অদ্ভুত আপনি চিন্তা করুন যে আপনার পরিবারে যদি এরকম ঘটনা ঘটে মৃত্যু এমন একটা জিনিস যেটা অনিবার্য যেটা সবাই চা জানে আমরা সবাই জানি যে আমরা আমরা মারা যাব কিন্তু আমরা কেউ এটা অ্যাকসেপ্ট করতে পারি না আমরা ভাবতে পারি না যে আমি এখন মারা যাব এটা কেউ ভাবতে পারেন না এটা ভাবতে চান না কেউ রাইট তো এটা নিয়ে আসলে মানে এটা হচ্ছে সবচেয়ে ধ্রুব সত্য যে আমরা সবাই একদিন মারা যাব কিন্তু এইভাবে একজন মারা গেলে আর একজন মারা যান এই ব্যাপারটা আমার কাছে খুবই অদ্ভুত লেগেছে আমি বিশ্বাস করি আপনাদের কাছেও এরকম অদ্ভুত সব ঘটনার সম্ভার রয়েছে যদি সময় পান যদি লিখে পাঠাতে চান তাহলে আরও একবার জানিয়ে দিই আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস হচ্ছে ভূত এফ এম অ্যাট দ্য রেট রেডিও ফুর্তি ডট এফ এম উইচ ইজ বি এইচ ডাবলু টি এফ এম অ্যাট দ্য রেট আর এ ডি আই ও এফ ও আর টি আই ডট এফ এম আপনার নাম ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার সহ আপনার জীবনে ঘটে যাওয়া বা আপনার জানা সেরা ঘটনা লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের কাছে ঘটনা শুরুতে অবশ্যই উল্লেখ করুন যে ঘটনাটি আপনি স্টুডিওতে এসে শেয়ার করতে চান নাকি আপনি চান আপনার ঘটনা আমরা পড়ে শোনাই যারা দেশের বাইরে রয়েছেন তারা সরাসরি অডিও ক্লিপ পাঠিয়ে দিতে পারেন আমাদের কাছে বা লিখেও পাঠাতে পারেন ঘটনাটি চলে যাচ্ছি আমাদের প্রথম অতিথি আফনান ভাইয়ের কাছে আফনান ভাই হ্যাপি নিউ ইয়ার অ্যান্ড আজকে স্টুডিওতে সময় করে আসার জন্য আপনাকে অনেক 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 ধন্যবাদ হ্যাপি নিউ ইয়ার রাসেল ভাই সেই সাথে রেডিও ফুর্তির সকল লিসেনারদেরকে জানাচ্ছি ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা হ্যাপি নিউ ইয়ার আমি শুরুতে একটু বলতেই চাই যে আপনি অনেক দূর থেকে আসেন এখন ঢাকায় থাকা সচরাচর আপনার হয় না আপনি দূর থেকে আসেন এবং অনেক কষ্ট করে আপনাকে আসতে হয় অনেক কষ্ট করে আপনাকে ফিরতে হয় তারপরেও এটা ভালোবাসা ছাড়া আসলে সম্ভব না আপনি যে আসেন এই জন্য আপনাকে আসলেই অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং সকলের পক্ষ থেকে সকলের অনুমতি না নিয়েই আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সত্যি কথা বলতে রাসেল ভাই আসলে মানে লিসেনারদের ভালোবাসার কারণেই আসা ওনাদের যদি ভালোবাসা না থাকতো আসলে এত দূর থেকে কষ্ট করে হয়তো আসা হতো না এই জন্য আমি সকল কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিনের উপর এবং সেই সাথে সকল লিসেনারদের প্রতি যাদের ভালোবাসাই আসলে আমাদেরকে এখানে নিয়ে আসে এর জন্য আসলে কষ্ট ওরকম কিছুই মনে হয় না আর সেই সাথে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাতে চাই আমাদের রাজবাড়ির বহু টিস্টিমের সকল সদস্য এবং আমার স্টুডেন্ট যারা শুনছে এবং মানে আমার যত বন্ধু বান্ধব তাদের সকলের সহযোগিতা এবং ওরা সবাই আমাকে ঘটনা সংগ্রহ করে দেয় তা না হলে আমার আসলে এক আর কোনো কৃতিত্ব নাই এদের সকলের সহযোগিতাই আমি আসলে বলতে পারি তা যাই হোক রাসেল ভাই আজকে ফার্স্ট যে ঘটনাটা আমি শেয়ার করব আজকে দুটো ঘটনা আমি নিয়ে আসছি যে দুটো ঘটনাই আমি রাজবাড়ির ঘটনা বলবো আমার যে জেলা রাজবাড়ি তো ফার্স্ট যেই ঘটনাটি আমি এখন শেয়ার করব ঘটনাটির সময় ছিল উনিশশো সাল 
এই ঘটনাটি তার সঙ্গে ঘটেছিল উনি সঙ্গত কারণে ওনার নামটি বলতে নিষেধ করেছেন এই কারণে ওনার নামটি আমি বলছি না অন্য সব কিছু আমি বলছি উনি ওনার এখনও রাজবাড়ি সদর যেই উপজেলা রাজবাড়ি সদর যে শহরের একদম মানে প্রাণকেন্দ্রে যে বাজারটা রয়েছে বাজারে ওনার গ্রোসারি শপ রয়েছে যেটাকে আমরা মুদিখানার দোকান বলি ওনার বাড়িটা হচ্ছে রাজবাড়ি জেলা থেকে একটু ভিতরে দেড় থেকে দুই কিলোমিটার ভিতরে লক্ষ্মীকুল গ্রামে তো উনি যে কাজটা করতেন সেটা হচ্ছে যে প্রায় রাত নয়টার দিকেই দোকান বন্ধ করতেন এবং সব কিছু গুছিয়ে নিতে নিতে এবং বাড়িতে পৌঁছতে পৌঁছতে ওনার রাত দশটার একটু বেশি বেঁচে যেত ওনার দোকানের যত কর্মচারী ছিলেন তাদের সকলের বাড়ি ছিল ওই লক্ষ্মীকুল গ্রামে যে কাজটা করত সেটা হচ্ছে যে উনি এবং ওনার কর্মচারী একসাথে বের হতো এবং কয়েকজন কর্মচারী বাড়িতে চলে যেত এবং এক দুইজন কর্মচারী ওনাকে ওনার বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে তারা আবার তাদের বাড়িতে চলে যেত এটা ছিল একদম দৈনন্দিন ঘটনা আচ্ছা ঘটনাটির সময় এই ঘটনাটির সময় ছিল বৈশাখ মাস যখন কাল বৈশাখী ঝড়ের সময় ওই দিন মানে বিকালের দিকে একজন অদ্ভুত চেহারার একজন লোক আসেন ওনার দোকানে এসে বলেন যে ভাই আপনার দোকানে তো বিশেষ করে মুদিখানার দোকানে অনেকেই তাবিজ লেখার সরঞ্জাম নিতে আসেন তো আমার কাছে একটা জিনিস আছে আপনি যদি এটা রেখে দেন তো ভালো হয় তাহলে বিক্রি করে আমাকে টাকাটা দিবেন বা আপনি কিনে রেখে দেন আমার কাছ থেকে আসলে রাসেল ভাই অনেক সময় যারা তাবিজ লেখেন আর কি যারা এই প্রফেশনের সাথে জড়িত আছেন বা এই অভ্যাস এই বিষয়ে যারা পারদর্শী ওনাদের লেখার জন্য বিভিন্ন ধরনের জিনিস যেমন পাতলা কাগজ জাফরান কালি তারপরে আপনার শুকনো চামড়া এই জিনিসগুলো লাগে আর কি বিভিন্ন ধরনের কাজের জন্য তো উনি যে খেয়াল করলেন যে যে লোকটি আসছে উনি শুকনো চামড়া নিয়ে আসছিল তখন জিজ্ঞেস করলেন যে এটা কিসের চামড়া তখন উনি বললেন এটা হচ্ছে ছাগলের শুকনো চামড়া কিন্তু রাসেল ভাই দোকানদার লোকটি চামড়াটি হাতে নিয়ে ওনা উনি দেখলেন চামড়াটি খুব মসৃণ এবং খুব সুন্দর মনেই হচ্ছিল না এটা ছাগলের চামড়া হতে পারে তারপরও যেহেতু অনেক সুন্দর মানে ওনারও পছন্দ হয়ে গেল উনি বলেন আচ্ছা ঠিক আছে এটা এই যেহেতু এই চামড়ার ক্রেতা খুব কম পাওয়া যায় আপনি রেখে যান বিক্রি হলে আপনি পরে এক সপ্তাহ পরে আসবেন আপনাকে যদি বিক্রি হয় আমি টাকা দিয়ে দেব তখন উনি এক কথায় রাজি হয়ে গেলেন উনি আর কোনো আর্গুমেন্টেই গেলেন না এতে উনি অবাক হলেন কি ব্যাপার আমি বলে দিলাম সাথে সাথে রাজি হয়ে গেল তো যাই হোক রসের ভাই ওই দিন বিকালে প্রচণ্ড ঝড় হয়েছিল রাজবাড়ি শহরে যেহেতু বৈশাখ মাসের সময় ছিল আমরা জানি কাল বৈশাখের ঝড়টা সাধারণত একটু বিকাল বা সন্ধ্যার দিকে একটু বেশি হয় আর কি বৈশাখ মাসের ওই ঝড়ের কারণে রাজবাড়ি জেলার বিদ্যুতের খুঁটিগুলো বেশ অনেক জায়গায় ভেঙে পড়ে তখন আমাদের রাজবাড়ি জেলার যেই এটার লাইনটা ছিল সেটা ফরিদপুরের সাথে সংযুক্ত ছিল ফরিদপুরের ওই কয়েকটা লাইন ছিঁড়ে পড়ার কারণে রাজবাড়ি জেলার বিদ্যুৎ টোটালি টোটাল জেলায় বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় আচ্ছা তো যার এখন রাতের বেলা ওনারা যথারীতি মানে দৈনন্দিন যেভাবে যান আর কি ঠিক সেভাবেই গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়ছিল আকাশে বিদ্যুৎ চমকা ছিল ওই ওটার মধ্য দিয়ে ওনারা কর্মচারী সহ উনি বাড়ির দিকে পা বাড়ান তো রাসেল ভাই যেহেতু বৃষ্টি হচ্ছিল অন্য অন্য কর্মচারীদেরকে উনি বললেন তোমাদের কষ্ট করে আর আমাকে বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিতে হবে না তোমরা বৃষ্টির মধ্যে আর আমার বাসা পর্যন্ত আসার দরকার নাই তোমাদের যেতে ফিরে যেতে আবার কষ্ট হবে তোমরা বাড়ি চলে যাও আচ্ছা তখন উনি ওনার কর্মচারীদেরকে বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়ে উনি নিজেই মানে ওনার বাড়ির দিকে হাঁটা শুরু করলেন ওনার বাড়ির এরিয়াটা ছিল একটু বড় এলাকা নিয়ে বড় জায়গা নিয়ে যেহেতু ওনার অবস্থা ভালো ছিল বাড়ির চারপাশে বড় একটা পুকুর ছিল বাড়ির পাশে আর রাসেল ভাই ওনার বাড়িটা যেহেতু লক্ষ্মীকুল গ্রামে ছিল লক্ষ্মীকুল গ্রামে বেশ পুরাতন বিশেষ করে রাজবাড়ি জেলা যেই রাজার নামে হয়েছে রাজা সূর্যকুমারের নামে তো ওনার একটা অনেক পুরাতন রাজবাড়ি একসময় ওখানে ছিল এবং এখনও বড় বড় কয়েকটা পুকুর আছে সেই পুকুর নিয়ে অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে অন্য কোনো সময় হয়তো বা সেগুলো আমি শেয়ার করব তো রাসেল ভাই ওই পুকুরগুলো পার হয়ে ওনাদের বাড়ি আরও ভেতরে যেতে হয় আর কি তো উনি যখন যাচ্ছিলেন ওনার হাতে কিন্তু টর্চ ছিল ওই সময় যে পাঁচ বেজারি টর্চ যেটা আমরা বলি অনেক সময় ওই সময় এখনকার মতো তো চার চার ই মানে টর্চ ওই সময় ছিল না তো উনি ওনার বাড়ির দিকে যখন যাচ্ছিলেন তো যেহেতু বৃষ্টি হয়েছে তখন উনি ওনার বাসার কাছে কাছাকাছি যখন এসেছেন বাড়ির আগেই ওনার পুকুরটা পরে তখন উনি খেয়াল করলেন যে পুকুর থেকে মাছ উঠে এসেছে আমরা কিন্তু রাসেল ভাই যে বৃষ্টির সময় দেখি যে শোল মাছ টাকি মাছ কই মাছ এগুলো অনেক সময় পানি স্রোতের সাথে উঠে আসে ডাঙায় উঠে আসে আর কি এটা আমি ছোটোবেলাও আমি এগুলো ধরেছি খুব মজা পেতাম আর কি তো 
উনি রাতের বেলা এই দৃশ্যটা উনি দেখেন দেখেন যে বেশ বড় আকৃতির ওনার কাছে দেখে মনে হয়েছিল শোল মাছ উনি আবার কি করলেন টর্চ লাইটটা জ্বালানোর চেষ্টা করেন কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার আসলে ভাই ওনার টর্চ লাইটে ব্যাটারিগুলো ছিল সবগুলো ব্যাটারি চার্জ ছিল কিন্তু ওনার টর্চ লাইটটা কোনো একটা কারণে জ্বলছিল না ওই মোমেন্টে ওই মোমেন্টে জ্বলছিল না তো উনি চিন্তা করলেন যে কী ব্যাপার জ্বলছে না কেন কোনো একটা সমস্যা হতেই পারে এই চিন্তা করে উনি আর টর্চ লাইটের দিকে মানে মনোযোগ না দিয়ে উনি চিন্তা করলেন যে যে মাছগুলো যেহেতু আমার সামনে আছে আমার কাছে তো একটা ব্যাগ আছে আমি ব্যাগের মধ্যে মাছগুলো একটু উঠিয়ে নিই ভরে নিয়ে যাই আর কি তো যেইভাবে সেই কাজ উনি বেশ দশ বারোটা মাছ উনি ওর ভিতর উঠান উঠানোর পরে তো উনি বাড়িতে চলে যান বাড়িতে যাওয়ার পরে ওনার স্ত্রীকে বলেন যে এই মাছগুলো রান্নাঘরে নিয়ে রেখে দিতে সম্ভব হলে এখনই সেগুলো কুটে ফেলতে এখন আসল ভাই উনি ওনার স্ত্রীর কাছে মাছের ব্যাগটি দিয়ে উনি যখন ওনার রুমে প্রবেশ করেন এবং যখন একটু ড্রেস চেঞ্জ করছিলেন কিছুটা ভিজে গেছিলেন যেহেতু বৃষ্টিতে হঠাৎ রান্নাঘর থেকে প্রক মানে প্রচণ্ড শব্দে ওনার স্ত্রীর এক আর্তনাদ ভেসে আসে ওনার কানে এবং বাড়ির অন্য সদস্যরা মিলেও দৌড়ে রান্নাঘরের দিকে ছুটে যান দেখেন যে ওনার স্ত্রী সেন্সলেস হয়ে পড়ে আছে এবং যেই ব্যাগটা মাছের ব্যাগটা ছিল সেই ব্যাগে একটি মাছও নেই তখন সবাই মিলে তাড়াতাড়ি করে ওনার স্ত্রীকে মানে পাড়ি ছিটা দিয়ে বিভিন্ন প্রক্রিয়া করে ওনার স্ত্রীর জ্ঞান ফিরানো হয় তো স্ত্রীর জ্ঞান ফিরানোর পরে তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হয় আসলে ঘটনাটি কি ঘটেছিল তখন ওনার স্ত্রী বলেন যে উনি মাছের ব্যাগটি নিয়ে যখন রান্নাঘরে এসেছেন এবং একটি একটি করে মাছ বের করবেন এই চিন্তা করে মনে করেন যে কেবল মানে একটা হাত মানে ব্যাগের মধ্যে দিয়েছেন হঠাৎ করে ওনার মনে হয়েছে কেউ যেন খপ করে ওনার হাতটা চেপে ধরেছে আচ্ছা তখন উনি চিন্তা করেছেন যে হয়তো বা কোনো মাছ হয়তো বা আমাকে মানে কামড় দিয়েছে এই চিন্তা করে উনি ব্যাগের মুখটা খুলে দেখ দেখতে গিয়েছেন আসলে কি হলো যখনই রাসেল ভাই উনি ব্যাগের মুখটি খুলেছেন দেখে যে ওখানে একটি মাছও তো নাই বরং সেখানে রয়েছে বাচ্চাদের মানে আঙ্গুলের মাথা থেকে শুরু করে কোনোই পর্যন্ত এই হাত কাটা হাত প্রায় পনেরো ষোলোটা কাটা হাত ওই ব্যাগের মধ্যে রয়েছে এবং ওই একটা হাটই খপ করে ওনার হাতটা চেপে ধরেছে আচ্ছা তখন উনি ওই দৃশ্য দেখে সাথে সাথে সেন্সলেস হয়ে পড়ে যান চিৎকার করে মানে এতটুকুই ওনার মনে আছে পরে আর কিছু মনে নাই পরে এসে আর কোনো মাছ তো ছিলই না তখন সবাই বললেন যে রাতের বেলা এভাবে মাছ নিয়ে আসতে হয় না মাছ নিয়ে আসলে এরকম ভয়ঙ্কর কিছু হতে পারে সবাই মানে এইভাবে ওই যে দোকানদার যেই আঙ্কেল আর কি ওনাকে একটু ভৎসনা করলেন আচ্ছা উনি চিন্তা করলেন হয়তো বা এরকম একটা ঘটনা হয়ে গেছে প্যারানর্মাল একটা ঘটনা এই ঘটনা এখানেই শেষ উনি এটাই মনে করেছিলেন দরাসল ভাই এটা ছিল সবে শুরু মাত্র তো এর ঠিক পরের দিন উনি যখন রাতের বেলা বাড়িতে ফিরছিলেন বাড়িতে ফেরার পরে ওই দিন আবার সব ওনার কর্মচারীরা ওনার বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়েছিল যেহেতু আগের দিন একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে এই জন্য ওই দিন একদম বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেছে কিন্তু বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দেওয়ার পরে উনি যখন বাড়ির বাইরের ওনার টিনের গেট ছিল টিনের গেটটা খুলে যখনই ভিতরে ঢুকেছেন দেখে উঠোনে পনেরো বিশটা বাচ্চা খেলাধুলা করছে আচ্ছা এবং অদ্ভুত ব্যাপার হলো ওই বাচ্চাগুলো সবার মাথা অস্বাভাবিক রকমের বড় এবং চ্যাপটা প্রকৃতির এবং ওই সময় মানে চাঁদের আলো যেহেতু মানে ঝড়ের সময় চাঁদের আলো ওই সময় ছিল না একটু বিদ্যুৎ চমকা ছিল বিদ্যুৎ চমকার আলোতে উনি যতটুকু দেখলেন সেটা হচ্ছে যে প্রত্যেকের চেহারা খুবই অদ্ভুত প্রকৃতির এবং সবার চোখগুলো অনেক বড় বড় তো উনি দৃশ্য দেখে কিছুটা একটু ভয় পেলেন এবং চিন্তা করেন যে এই ধরনের বাচ্চা তো আমাদের গ্রামে আমি কখনো দেখেছি বলে মনে পড়ে না তখন উনি জিজ্ঞেস করেন এই তোমরা কারা যখনই এভাবে বলেছে সবাই ওই বাচ্চা পনেরো বিশটা বাচ্চা সবাই দৌড় দিয়ে মানে মনে হলো মানে বেড়া টপ কিয়ে লাফ লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়া টপ কিয়ে চলে গেল ওই পাশে এবং ঘন অন্ধকার ছিল ওই পাশে জঙ্গল ছিল কিন্তু ওরা কোথায় গেল উনি এইটা দেখে খুব মানে ভয় পেয়ে গেলেন উনি সাথে সাথে তাড়াতাড়ি টর্চ নিয়ে বের হলেন ওনার হাতে টর্চ ছিল তখন টর্চ জ্বালিয়ে জঙ্গলের দিকে খেয়াল করলেন যে ওখানে কিচ্ছু নাই উনি চিন্তা করেন কী ব্যাপারে এত তাড়াতাড়ি বাচ্চাগুলো কোথায় গেল তখন উনি চিন্তা করলেন যে আসলে আমাদের বাড়িতে হচ্ছে এটা কি গতকালকে এই ঘটনা ঘটল আজকে এটা তো উনি চিন্তা করেন হয়তো বা কোনো বাচ্চা আসতেও পারে তো উনি আবার ওনার বাড়িতে ওনার স্ত্রীকে বললেন বাড়ির অন্য সদস্যদেরকে বললেন যে এখানে বাচ্চা খেলাধুলা করছে তোমরা দেখেছো কি সবাই এক বাক্যে বলার কই না তো আমরা তো এই ধরনের কোনো কিছুই খেয়াল করি নাই 
বা এরকম বাচ্চা খেললে তো আমরা টের পেতাম ওটা তোমার মনের ভুল বা এই সমস্ত বলে মানে তাকে এই কথা বলে দিল কিন্তু উনি জানেন আসলে এটা তো তার মনের কখনোই ভুল ছিল না উনি যেটা দেখেছেন উনি ঠিকই দেখেছেন আসল ভাই এর ঠিক পরের দিন থেকে আর একটা নতুন উৎপাত শুরু হলো সেটা হলো রাতের বেলা যখন ওনারা ঘুমিয়ে থাকেন রাত ঠিক একটা কি দুটোর দিকে ওনার টিনের চালে মনে হয় কে যেন ধূপ ধাপ করে এক পাশ থেকে আর এক পাশে চলে যায় তখন স্বাভাবিকভাবে আসলে ভাই গ্রামে কিন্তু ওই যে এক ধরনের প্রাণী আছে যেগুলোকে আমরা মানে শুদ্ধ বাংলায় যেটাকে আমরা গন্ধ গোকুল বলি আর আঞ্চলিক ভাষা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নামে ডাকে কোনো অঞ্চলে খাটাস কোনো অঞ্চলে নেইল এই ধরনের শব্দে এই প্রাণী ডেকে থাকে তো ওনারা চিন্তা করেছেন হয়তো বা এই ধরনের প্রাণীই হবে যে রাতের বেলা এখান দিয়ে যাচ্ছে কিন্তু রাসুল ভাই কিন্তু ওই ধরনের প্রাণীর যেই আকৃতি অনুযায়ী যেই ধরনের শব্দ হওয়ার কথা তার থেকে আরও পাঁচ ছয় গুণ বেশি শব্দ হয় তার মানে ওর থেকে বড় কিছু তো ওনারা এক দুই দিন এটা মানে মানে অবজারভেশন করার পর ওনার চিন্তা করেন আমরা একটু যখনই শব্দ হয় বাইরে গিয়ে দেখব জিনিসটা কি একদিন আসল ভাই মানে তিন দিনের দিন যখন এই মানে দুই দিন অবজারভেশন করার পরে তৃতীয় দিন যখন রাতে যখনই শব্দ শুনেছে ওনার বাড়ির তিন চারজন সদস্য দৌড়িয়ে দরজা খুলে বাইরে এসে যখন আসল ভাই টর্চ জ্বালিয়েছে তখন দেখে যে একটা ছোট্ট বাচ্চা টিনের চালের এই মাথা থেকে ও মাথা দৌড়ে চলে গেল এই দৃশ্য দেখার পরে সবাই বুঝে ফেললো যে আসলে তাদের বাড়িতে যে ঘটনাটা ঘটে চলছে এটা কোনো এটা স্বাভাবিক কোনো স্বাভাবিক কোনো কিছু নয় এটা কোনো কাকতলীয় ব্যাপার নয় এটা মানে নিয়মিতভাবে ঘটে চলছে এবং নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে এই ঘটনাটা ঘটার পিছনে কিন্তু এর কারণটা যে কি কিছুতেই মানে কেউ এটা ফাইন্ড আউট করতে পারছিল না তো একদিন রাসেল ভাই যেটা হলো সেটা হলো যে ওনার দোকানে একজন হুজুর আসলেন হুজুর এসে বললেন যে তোমার কাছে শুকনো চামড়া হবে তাবিজ লেখার জন্য আমার লাগবে তখন উনি চিন্তা করলেন যা কয়েকদিন পরে কাস্টমার পাওয়া গেছে তো ওনাকে বললেন হ্যাঁ আসে খুব ভালো চামড়া আসে তখন তাকে উনি ওইটা দেন এবং হুজুর ওটা নিয়ে বেশ খানিকক্ষণ মানে হাতে নাড়াচাড়া করেন বলেন যে এটা কিসের চামড়া তখন বলেন কেন এটা তো খাসির চামড়া খাসির শুক শুকনা চামড়া তখন বলেন যে এটা খাসির চামড়া আমি তো এর আগেও অনেক চামড়ায় আমি তাবিজ লিখেছি কই এরকম এত সুন্দর মসৃণ তো খাসির চামড়া আমি তো কখনো পাইনি তো যাই হোক তুমি এটা দিয়েছো এটা খুবই ভালো হয়েছে তো আমি এটা নিয়ে যাচ্ছি তো ভালো মানে যেই দামই বলেছেন ওনার হুজুরের খুব পছন্দ হয় জিনিসটা এই জন্য দাম নিয়ে উনি কোনো কার্পণ্য করেন নাই দামটা দিয়ে উনি নিয়ে চলে গেছেন আচ্ছা রাসেল ভাই পরের দিন সকালবেলা ওই হুজুর হন্তদন্ত হয়ে ওনার দোকানে ফিরে আসেন বলছেন যে আচ্ছা সত্যি করে বলো তো এই চামড়া তুমি কোথায় পেয়েছো তখন বলে যে কেন এটা জেনে আপনার কি দরকার কারণ না বলো দরকার আছে কারণ এটা নিয়ে আমার বা আমার সাথে একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে গেছে তখন বলে কি ঘটেছে তখন বলে যে রাত্রে উনি যখন ওই চামড়ার উপরে মানে তাবিজ লেখা শুরু করেছেন উনি মানে ফিল করছিলেন যে ওনার আশেপাশে মানে মনে হচ্ছে অনেক কেউ দৌড়াদৌড়ি করছে ছোট বাচ্চা দৌড়ালে যেরকম শব্দ ওরকম কেউ দৌড়াদৌড়ি করছে তখন উনি চিন্তা করলেন যেহেতু উনি তাবিজ লেখেন অনেক সময় জিন ভূত তারান এই জন্য হয়তো বা কোনো দুষ্ট চিহ্ন ওনাকে ডিস্টার্ব করছে উনি এই চিন্তা করেন আর কি এটা চিন্তা করে এমনি নর্মালি দোয়া পরে উনি ফু দেন এখন এর পরে রাসেল রাসেল ভাই মানে ওই হুজুর যখন তাবিজ লেখা চালিয়ে যাচ্ছিলেন হঠাৎ করে ওনার ঘাড়ে মানে প্রচণ্ড একটা কামড় উনি অনুভব করেন যে হঠাৎ করে ওনার ঘাড়ে প্রচণ্ড কামড় এবং উনি ওই কামড়ের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে সেন্সলেস হয়ে পড়ে যান পরবর্তী সময় ওনার যখন ঘুম ভাঙে তখন ওনার ঘাড়ে ওই যখন দাগটা উনি আয়নায় দেখেন এবং পরিবারের অন্য সদস্য যখন দেখেন তখন মনে হচ্ছিল ছোট বাচ্চা কামড় দিলে যেরকম দাগ হয়ে যায় ওই রকম ছোট দাঁতের কামড় সেগুলো এবং এর কারণে উনি পরবর্তীতে হন্তদন্ত ফিরে আসেন যে আমার কখনো এরকম ঘটনা ঘটে নাই আজকে তোমার এই চামড়া লেখার সময় কেন এই ধরনের ঘটনাগুলো সত্যি করে বলো চামড়া তুমি কোথায় পেয়েছ তখন উনি বলেন যে সব খুলে বলেন যে এরকম একজন লোক আসছিল উনি এসে এটা দিয়ে গেছেন এর বাইরে আমি আর কোনো কিছু বলতে পারবো না কিন্তু চামড়াটা রাখার পরে আমার ফ্যামিলিতেও এই ধরনের ঘটনা ঘটছিল আচ্ছা তখন ওই হুজুর বলেন যে এই চামড়া মোট তুমি এক্ষুনি দোকান থেকে সরিয়ে ফেলো এবং এটি নদীতে গিয়ে ফেলে দাও আসলে ভাই আমাদের রাজবাড়ি শহর থেকে এক কিলোমিটার এক থেকে দেড় কিলোমিটার দূরে পদ্মা নদী রয়েছে তখন উনি যেটা করেন উনি ওই হুজুরের কথা শুনে ওই চামড়াটি উনি নদীতে গিয়ে ফেলে দেন 
তো ফেলে দেওয়ার পরে আসলে ভাই আরেকটা কথা আমি বলতে ভুলে গেছি সেটা হচ্ছে যে ওই চামড়িটি রাখার পরে ওনার দোকানের বেচা কেনা অস্বাভাবিক রকমের কমে গিয়েছিল কমে গিয়েছিল আচ্ছা মানে ওনার দোকানে দেখে কোনো মানে রেগুলার যারা কাস্টমার তারা অন্য দোকান থেকে মাল কিনছে কিন্তু ওনার দোকানে কেন জানে আসছে না তো উনিও খুব অবাক হচ্ছিলেন কি ব্যাপার মানে আমার দোকানে কেউ আসছে না কেন তো এটা উনি একটু সন্দেহের মধ্যে ছিলেন যে কেন আমার দোকানে লোক হচ্ছে না কেন তো যাই হোক আসিল ভাই উনি যখন চামড়াটি ফেলে দিলেন এরপর থেকে ওনার বাড়িতে এই যে এই চালের উপর যে শব্দ বা এই ধরনের কোনো প্যারানর্মাল বিষয়গুলো বন্ধ হয়ে যায় তো উনি চিন্তা করেন যাক ঝামেলা গেছে আপদ বিদায় হয়েছে তো আসিল ভাই এই ঘটনার সপ্তাহখানেক পর উনি যখন রাতের বেলা ওনার বাড়িতে আবার ফিরছিলেন হঠাৎ ওনার গেটের কাছে উনি দেখেন যে চাদরে মাথা ঢাকা এবং সারা শরীর মোড়ানো একজন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে তখন উনি বলেন কে যখনই কে বলে তখন ওই লোকটি দৌড়ে চলে যায় জঙ্গলের দিকে কিন্তু জঙ্গলের ভাই ওখানে ঘন জঙ্গল মানে ঝোপ ঝাড়া আর কি ওখান দিয়ে বেরোনোর কোনো পথ নাই কিন্তু ওই ওই ভিতরে চলে যায় তখন উনি এটা দেখে চিন্তা করেন যে এটা কে আসলো এটা দেখে উনিও ভয় পান যে আবার নতুন করে কোনো সমস্যা শুরু হলো কি না এরকম রাসেল ভাই সরি তো এরপরে উনি চিন্তা করেন যে না আমার আমার দোকানের কর্মচারীদেরকে এরপর থেকে বলবো আমাকে একদম যেন বাসার ভিতরে নিয়ে ঢুকিয়ে দিয়ে আসে এখন রাসেল ভাই মানে এরপরে ওনার কর্মচারী ওনার বাসার ভিতরেই ঢুকে নিয়ে মানে দিয়ে আসতো মানে গেটটা পার করে দিয়ে আসতো এখন রাসেল ভাই এর পরে যে ঘটনাটা ঘটে সেটা হলো যে গেট পার করে ভিতরে ঢুকেছে হঠাৎ করে দেখে ওনার দরজার সামনে কে যেন বসে রয়েছে ওই যে চাদর পরা তো যখনই বলে কে তখনই সে লাভ দিয়ে ওই যে ঠিক যেমন ওই বাচ্চারা যেমন টিনের গেটটা টপকিয়ে খুব মুহূর্তের মধ্যে চলে গিয়েছিল ঠিক উনি এরকম লাভ দিয়ে চলে যান এটা দেখে উনি বুঝতে পারেন যে এটাও স্বাভাবিক কিছু না এটাও অস্বাভাবিক কিছু তো এরকম রাসেল ভাই প্রায়শই ওনার সাথে ঘটতে থাকে এবং বাড়ির সদস্যরাও টের পান যে রাতের বেলা ওনার বাড়ি ওনাদের বাসার চারপাশ দিয়ে কেউ যেন ঘোরাঘুরি করছে রাসেল ভাই একদিন উনি চিন্তা করেন যে যেভাবেই হোক এটাকে ধরতে হবে মানে উনি একটু সাহস করেন যে এভাবে চলতে পারে না এটা নিশ্চয়ই কোনো মানুষ নতুন করে আমার সাথে দুষ্টামি শুরু করেছে এরকম উনি চিন্তা করেন রাসেল ভাই এর পরে একদিন উনি আসছেন তো সেদিন আর বাড়ির সামনে না ওই দিন আবার কোনো কারণে উনি দাওয়াত খেয়ে এক জায়গা থেকে ফিরছিলেন ওই সময় বেশ রাত হয়ে যায় বাসায় ফিরতে ফিরতে তখন প্রথম মধ্যে দেখে এরকম চাদর পর একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে তখন বলে এই কে তখন ওই চাদর পরার লোকটি তখন আর পালায় না তখন আস্তে আস্তে সামনে এগিয়ে আসে সামনে এগিয়ে এসে বলে তো সামনে এগিয়ে এসে ওনার চাদরের মানে চাদরটা ওনার মাথা থেকে সরিয়ে ফেলে সরিয়ে ফেলার পর দেখে যে ওটা সেই লোক যে ওই চামড়াটি দিয়ে গিয়েছিল তার দোকানে তখন সে বলে যে আমার চামড়া ফেরত দে তখন বলে যে আমি চামড়া ফেলে দিয়েছি তুই কেন ফেললি আমার চামড়া ফেরত দিতে হবে তখন বলে যে এটা কোনোভাবেই সম্ভব না আমি নদীতে ফেলে দিয়েছি বলে তোর অনেক ক্ষতি হবে এটা বলেই রাসেল ভাই সে অদৃশ্য হয়ে যায় তো ওই দিন রাত্রে রাসেল ভাই যে ওনার তো তিনটা ছেলে সন্তান এবং দুইটা কন্যা সন্তান ছিল তো ওনার একটা সন্তান ঘুমের ভিতরেই মারা যায় আচ্ছা মানে কোনো তার শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন ছিল না কিছু ছিল না ঘুমের ভিতরেই মারা যায় এরপর থেকে রাসেল ভাই উনি আর কখনোই মানে সামনাসামনি কোনো ওই বাচ্চা বা ওই চাদর পরিহিত কোনো লোককে না দেখলেও উনি এখনও ঘুমের মধ্যে ওই চাদর পরিহিত লোককে স্বপ্ন দেখেন অস্পষ্টভাবে এবং অনেক বাচ্চাদেরকে উনি দেখেন ওই যে অদ্ভুত চেহারার বাচ্চাদেরকে উনি ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন এখনও দেখেন আচ্ছা তো এখনও ওনার সাথে ঘটনাটা চলছে তো যেহেতু ওনার সাথে এখনও ঘটনা চলছে এই জন্য উনি নামটা বলতে আমাকে নিষেধ করেছিলেন যেন আমি নামটা না বলি তো এটাই ছিল রাসেল ভাই আমার ফার্স্ট স্টোরি থ্যাংক ইউ সো মাচ অনেক অসাধারণ একটা ঘটনা এবং ঘটনার শুরুটা যেখান থেকে আমি তো আমি প্রথমেই মানে ভাবতেও পারিনি যে কেউ মাছ নিয়ে আসবে বাসা থেকে এবং সেই মাছের ব্যাগের মধ্যে ছোটো বাচ্চার হাত পাওয়া যাবে এটা খুব অদ্ভুত একটা চিন্তা এবং একটা অদ্ভুত একটা ব্যাপার যে এইটা কিভাবে হতে পারে আমি অনেক ভাব ভেবেও আমি মানে মানে থাকে না যে কোনো ঘটনা বলার সময় আপনি পরে কি হবে কিছুটা আন্দাজ করতে পারেন এটা একদম আন্দাজ ছাড়া ছিল আমার জন্য আর পুরো ঘটনাটা আপনারা অনেকেই ফেসবুকে লিখছেন ফেসবুকের কথায় আমি একটু পরেই ফিরে আসব এবং আপনারা লিখছেন যে ঘটনাটি অনেক চমৎকার হয়েছে এবং সবাই নতুন বছরের শুভেচ্ছাও দিচ্ছেন তো আমি ফিরে আসব কিছুক্ষণ পরে ছোট্ট একটা বিরতি নিয়ে একেবারেই ছোট্ট বিরতি সো কোথাও যাবেন না আমার সাথে থাকুন স্টেট ইউন টোয়েন্টি ফোর থ্রেড এফ এম অ্যান্ড ডিউ ফুর্তি ফিরে আসছি তিরিশ সেকেন্ডের বিরতির পরে অদ্ভুত একটা জায়গায় পথ 
পথে নেমে কখনো দ্বিধায় পড়ে মন কখনো আবার অনেক অপশন যখন কোনো পথ থাকে না নিজেই বানাও স্টিয়ারিং তো তোমার হাতে তোমার দেখানো পথে চলুক বদলে যাওয়া পৃথিবী শুরু হোক প্রতিদিনের সেই জার্নি আমাদের সাথে দুবার এগিয়ে চলো রেডিও মানেই ফুর্তি ফুর্তি বিশ্বাস করা না করাটা আপনার ব্যাপার ওয়েলকাম ব্যাক ফিরে এলাম আবার আমি রাসেল এবং শুনছেন রেডিও ফুটের এর এফ এম চলছে ভূত এফ এম ঘড়িতে সময় রাত বারোটা বেজে চৌত্রিশ মিনিট এবং আমি একটু আগেও ইনবক্সে দেখলাম যে একজন আমাকে নক করছেন এবং তিনি লিখেছেন যে আমার কাছে ঘটনা আছে চাইলে আমি আসতে পারি আমি একটু রিকোয়েস্ট করব যে আমাদের যে পেজটা রয়েছে সেই পেজ থেকেও কিন্তু ডিরেক্ট ইমেল করা যায় একটা বাটনই আছে ডাইট সাইডে দেখবেন ডান দিকে এবং সেখানে লেখা আছে সেন্ড ইমেল তো ওইখানে যে আপনি ইমেল সেন্ড করতে পারেন ঠিক একইভাবে আমাদের জন্য ইমেইলে ঘটনা পাওয়াটা সবচেয়ে বেশি কনভিনিয়েন্ট এবং আমরা সবচেয়ে বেশি কানেক্টেড থাকি ইমেইলেই সো আমি রিকোয়েস্ট করব এটা আমার রিকোয়েস্ট যে আপনারা যদি ঘটনা পাঠান তাহলে সেটা ইমেইলেই পাঠাবেন এবং আশা করব যে আপনাদের পাঠাতে তেমন কোনো সমস্যা হবে না তো আমি দেখতে পাচ্ছি যে অনেকেই অলরেডি আমাকে লিখছেন যেমন শাহিন আলম আমাদের লিখেছেন হ্যাপি নিউ ইয়ার হ্যাপি নিউ ইয়ার ভূত এফ এম অ্যান্ড তিনি আমাদের সাথে আছেন তানভীর তামিদ তিনি আমাদের সাথে লিখেছেন যে হ্যাপি নিউ ইয়ার রাসেল ভ্যা অ্যান্ড ভূত এফ এম কমিউনিটিকেই তিনি জানিয়েছেন নতুন বছরের শুভেচ্ছা এবং তিনি খুলনা থেকে শুনছেন এবং ভয় পাওয়ার জন্য তিনি ওয়েট করছেন তার মানে বেশ আগে এই এই কমেন্টটি তিনি করেছিলেন আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এখানে সাব্বির আহমেদ আছেন আমাদের সাথে আছেন দেখতে পাচ্ছি হুসাইন আহমেদ এবং আমাদের সাথে আছেন দেখতে পাচ্ছি আরও অনেকেই এবং রেডিও ফুতির পেজ ভূত এফ এমের পেজ এই দুটো মিলিয়ে অসংখ্য মানুষ আজকে আমাদের এখানে যোগ দিয়েছেন এবং অসংখ্য মানুষ আমাদের সঙ্গে আছেন পরিমল কুমার পল আমাদের সাথে আছেন আমি পড়ছি আমাদের যে ভূত এফ এমের পেজটা রয়েছে সেখান থেকে হাসান আল ইমরান আমাদের সাথে আছেন আমাদের সাথে আছেন শাহরিয়ার হাসান সাকিব আছেন আমাদের সাথে মুসাইল আহমেদ এবং তিনি জেনেছেন আই লাভ ভূত এফ এম আমাদের সঙ্গে আছেন তুষার সুফল এবং তিনি লিখেছেন যে আই লাভ ভূত এফ এম অলওয়েজ সাথে আছে সন্দীপ ধারা আমাদের সাথে আছেন আই লাভ ভূত এফ এম অলসো আর আমাদের সাথে আছেন দেখতে পাচ্ছি নন্দিতা আফরোজ লায়লা এবং তিনি রেডিও শো শুধুমাত্র ভূত এফ এমে শোনেন এবং নিউ ইয়ারের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন সবাইকে এমডি ইয়াসিন হুসাইন আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সাথে আছেন এম ডি সাব্বির হুসাইন আমাদের সঙ্গে আছেন আনামুল হক এবং তিনি চিটগং থেকে শুনছেন আমাদের সঙ্গে আছেন প্রদীপ কর্মকার তিনি আছেন আমাদের সঙ্গে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ইমরান হুসাইন ইমরান আমাদের সাথে আছেন আমাদের সাথে আছেন শাহিম শেখ আছেন আমাদের সাথে নির্ভয় আর ডি নিড এছাড়াও আছেন এম ডি রেশাদ খান এবং আফনান ভাইকে তিনি হ্যাপি নিউ ইয়ার জানিয়েছেন ওখানে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন আমাদের সঙ্গে রক রায়হান আছেন এবং তিনি ভূত এফ এম লিখেছেন যে আই লাভ ভূত এফ এম জাস্ট আউসম আমাদের সঙ্গে আছেন দেখতে পাচ্ছি এম ডি সাব্বির হুসাইন লিখেছেন যে ভালো স্টোরি আমাদের সাথে আছেন দেখতে পাচ্ছি মুন্না আহমেদ এছাড়াও আমাদের সাথে আছেন ইয়ামিন ইলান সেকেন্ড স্টোরি আজকে বেস্ট যেটা আফনান ভাই বলেছেন তিনি সেটা জানিয়েছেন আমাদের সঙ্গে আছেন পিঙ্কি সরকার এছাড়াও এম ডি ওবায়দুল্লাহ সিকদার আমাদের সাথে আছেন আমাদের সাথে আছেন দেখতে পাচ্ছি দীপক ধর আছেন আমাদের সঙ্গে ফাহিম শাহিয়ার এছাড়াও আমাদের সাথে আছেন আতিকুল ইসলাম আকাশ টুম্পা খান আমাদের সঙ্গে আছেন এবং আমাদের সঙ্গে আছেন অপূর্ব মাহমুদ এবং আমাদের সঙ্গে আছেন দেখতে পাচ্ছি এছাড়াও অঙ্কন আছেন আমাদের সাথে দেখতে পাচ্ছি লতিফুর রহমান আমাদের সাথে আছেন আরাফ মাহমুদ জাফর আছেন আমাদের সঙ্গে দেখতে পাচ্ছি বর্ণহীন আসে অনেকেই আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের সাথে মেসেজ মানে ইনবক্সে ঘটনা পাঠাচ্ছেন আমি বলবো যে ইনবক্স বক্সে ঘটনা পাঠিয়ে না আপনি ইমেইল করে দেন তাহলে সবচেয়ে বেশি সুবিধা হবে আমার এবং আপনার দুজনের জন্য রানা আমাদের সাথে আছেন আমাদের সাথে আছেন শিশির লিখেছেন লাভ ইউ ভূত এফ এম আমরা আরও আপনাদের কমেন্ট পড়ব তামিম ইসলাম রোমান আমাদের সাথে আছেন শাহরিয়ার সিফাত শান্তির খোঁজে নিশ্চুপ রাত্রি মনির হুসাই 
আছেন আরিফিন শুভ গোবিন্দ আমাদের সাথে আছেন আমাদের সাথে আছেন মানিক হুসাইন এছাড়াও আছেন আমাদের সাথে পোপ চৌধুরী আমাদের সাথে আছেন দ্বিতীয় হচ্ছে মোহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান আহমেদ কাইয়ুম এম ডি দিন ইসলাম ফয়সাল সরকার নীল আকাশ এম ডি নাজমুল হিমেল ফৃত্তিক চন্দ্র দে আমাদের সঙ্গে আছেন আলামিন হুসাইন এছাড়াও আমাদের সঙ্গে আছেন সাব্বির হুসাইন আফরা ইবনাত আমাদের সাথে আছেন দেখতে পাচ্ছি এছাড়াও আরিফুর রহমান আছেন আমাদের সঙ্গে দেখতে পাচ্ছি আরও অনেকেই তো আপনি যদি থাকতে চান চলে আসুন আমাদের কাছে এবং আমাদের সাথে যোগ দিন আমি চলে যাব আমাদের দ্বিতীয় অতিথির কাছে এবং আমাদের দ্বিতীয় অতিথি এসছেন তিনি ঢাকা থেকেই এবং তার কাছে আমরা তার একটি ঘটনা শুনে আসবো আশা করছি যে এই ঘটনাটি আপনাদের ভালো লাগবে চলুন শুনে আসি আমাদের দ্বিতীয় অতিথির ঘটনা আপনার নামটা প্লিজ একটু বলবেন কোথা থেকে এসছেন তারপর আপনার ঘটনায় যাব আসসালাম আলাইকুম রাসেল ভাই ডিয়ার লিসেনার্স সবাইকে শুরুতেই ইংরেজি নতুন বর্ষের শুভেচ্ছা থ্যাংক ইউ আমার নাম ইয়াসিন মাহমুদ সম্রাট আমি এসেছি পুরান ঢাকা কলতাবাজার থেকে তো ভাইয়া ঘটনা চলে যাই প্লিজ এই ঘটনাটা আমার একটা দুঃসম্পর্কের চাচু সেলিম চাচুর লাইফ লাইফের ঘটনা তো প্রথমে শুরু হয় তার ঘটনাটা প্রথমে শুরু হয় তার বিয়ের ঠিক এক থেকে দুই মাস পরে সে চাচিকে বলতেছিল যে আমাদের এখানে রাতের বেলা তো নুপুর পরে হাঁটাহাটি করে তুমি শুনলে ভয় পেও না তো চাচি মনে করে হয়তো মজা করছে ফান করছে তো চাচু আর পরে কিছু বলে না তো কয়েকদিন পরে চাচুর যাবু মানে চাচির শ্বশুর ওনার শরীর খারাপ হয় রাতের বেলা তো রাত এখানে তিনটা বাজে ওটা শ্বশুরের জন্য কিচেনে স্যালাইন বানানোর জন্য চাচি যায় ঘরোয়া স্যালাইন তো হঠাৎ করে চাচি শুনতে পায় দৌড়ে কে জানি পায় নুপুর পড়া সিঁড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে উপরে উঠছে আওয়াজটা খুবই স্পষ্ট ছিল তো চাচি ভয় পেয়ে যায় ভয় পেয়ে চাচুকে ঘুম থেকে উঠে উঠায় ঘুম থেকে উঠেন তো চাচু আসার পরে চাচুকে বলা দেখেন আপনি শুনতে পান নাকি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর চাচুও শুনতে পায় হ্যাঁ নুপুর পড়া কে যেন উপর থেকে আবার নিচে নামছে তো চাচু আর দেখার মতো সাহস করে নি তো চাচিকে নিয়ে ভিতরে চলে যায় কিচেন থেকে তখন চাচু চাচিকে বলে এটার শুরু হয় কবে থেকে ঠিক তাদের বিয়ের কয়েক বছর আগে চাচুর বয়স যখন চোদ্দ কি পনেরো তখন চাচু শুয়ে আছে তার ঘরে তার একটা অভ্যাস সে জানালা খুলে ঘুমায় আর তাদের জানালার পিছনে ছিল ঝোলপাড় পুরান ঢাকা তো ঝোলপাড় বলে মানে ড্রেনেজ বড় ড্রেনেজ গুলো তো হঠাৎ করে রাতের বেলা কে যেন চাচুর মানে খোলা জানালার মধ্যে ছোট ছোট ইট মারছে চাচু যখন বলে আই কে শব্দ করি বলে কে কিছুক্ষণ বলার পরে দশ ইঞ্চির যে ইটাগুলো আছে না বড় ভাই রাসেল ভাইয়া কেউ যদি দশ ইঞ্চির ইটা রাত তিনটা আর এটা দিকে জানালার মধ্যে মানে কি পরিমাণ শব্দ হতে পারে অনেক ধাম করে আওয়াজ হয়েছে তখন তো চাচুর তখনও বুঝে নেই প্যারা নর্মাল কিছু একটা তো চাচু চিলাচিলি করে তো লাইট টাইট জ্বালায় সাথে সাথে টর্চ লাইট জ্বালায় টর্চ লাইট জ্বালায় গলিতে মারে দেখে কিছুই নেই তখন চাচু মনে হয় না এটা তো সাধারণ ব্যাপার না চাচু আর সাহস না দেখে জ্বালানাটা লাগায় লাগিয়ে আবার শুয়ে পড়ে ঠিক কিছুক্ষণ পর লোহার রড দিয়ে কেউ যদি জানালার মধ্যে সজরে বাড়ি মারে যে আওয়াজ হবে জানলা বাড়ি মারলো তার জানলায় চাচু আর খুলে নেই তার কয়েকদিন পরে রাত তিনটা বাজে চাচুর ওয়াশরুমে যাওয়ার খুব প্রয়োজন হয় তো চাচু ওয়াশরুমে যাবে তো এত কষ্ট করে দুইটা গেট না তাদের ওয়াশরুমটা ছিল মানে দুইটা গেট ক্রস করে যেতে হতো আচ্ছা পুরানা বাড়ি তো বলে ওই দুইটা গেট ক্রস না করে দাদুর ঘুম না ভাঙায় ঝোলপাড়ের পাশে বসলে এবারে ছোট ছোট কাজ ছিল তো চাচু বসে ওয়াশরুমে কাজ করার জন্য তো ঘুমের ঘরেই সাইডে দেখে কি ঝোলপাড়ের সাইডে কি যেন একটা বসে আছে বউয়ের মতো চাচু মনে করে ঘুমের ঘরে আছি কি না কি দেখছি তো চোখ দুইটা ডলা দেয়া আবার যখন তাকায় তখন দেখে যে না পুরো ঘুমটা দেয়া একটা বউ নতুন বউ বউয়ের মতোই বসে আছে তখন চাচু বলে রাত দুইটা আর এটা সময় তো ভালো জিনিস জেনের সামনে বসে পাশে বসে থাকবে না চাচু ওই অবস্থায় কোনো মতে আবার তার ঘরে দৌড় দেয় তো এই জিনিসটা এখনও তাদের পিসা ছাড়ে নেই কয়েকদিন আগে চাচুর যে ছোট ভাই ছিল তো তাদের ওই বাসা পুরানা বাসা এখন ভেঙে ছয়তলা করা হয়েছে তো 
হঠাৎ করে এবার তো অসুবে যাবে তো টাঙ্কি তো পানি নেই তো ছোট ভাইকে পাঠায় যা উপরে যা চারতলা না পাঁচতলায় সুইচ টাঙ্কির সুইচটা ছাড়া দেওয়া হয় তো সাড মানে আনফর্চুনেটলি তিনতলার এই লাইট অফ ছিল সিঁড়ি কোঠার তিনতলার লাইট অফ তো দেখে কি সিঁড়ির মাঝখানে পুরো মাথার সব চুল নামিয়ে কে যেন বসে আছে আর অনেক মানে শ্বাস নিচ্ছে জোর জোরে শোনাই যাচ্ছিল তো ও যে পিছে যাবে এই সুযোগটাও নেই সামনে যাবে ওই সুযোগটাও নেই জিনিসটা তার থেকে কিছুটা দূরে তখন জিনিসটা বুঝতে পেরেছে যে তার সামনে আমাদের চাচু যে ছোট ভাই সিয়াব ও ওর উপস্থিতি জিনিসটা দেখে বাম হাত দিয়ে রেলিংয়ে এত জোরে একটা বাড়ি মানে একতলা থেকে ছয় তলা রেলিং আওয়াজ হয় তো আওয়াজটা বাসার সবাই কম বেশি শুনতে পায় তো কোনো মতে সিহাব দৌড়ে একতলায় যায় যা তার ভাইকে বলে যে আওয়াজটা শুনছো বলে হ্যাঁ শুনছি তারপর সবাই উপরের পর্যন্ত উঠে উঠার পরে আর কিছু দেখতে পায় না যে এরকম কিছু আছে তাদের উপরে ওকে ঘটনা এখনও চলছে দু এক দিন পর পর ওকে থ্যাংক ইউ সো মাছ আপনার ঘটনার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমি দেখতে পাচ্ছি যে হুসাইন আহমেদ আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সঙ্গে আছেন সম্পদ সরকার আমি ফুর্তির পেজ থেকে পড়ছি শ্রাবণী আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সঙ্গে আছেন দেখতে পাচ্ছি এছাড়াও ক্রেজি বয় এবং কমেন্ট পড়তে বলেছেন তিনি এবং আমাদের সঙ্গে আছেন দেখতে পাচ্ছি রনি যে সোহেল রানা আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সঙ্গে আছেন এম ডি শাহিন খান এছাড়াও ট্যালেন্টেড তারিফ আমাদের সঙ্গে আছেন এম ডি মেহেদি হাসান সানি আমাদের সঙ্গে আছেন ইফতেখার ফয়সাল সুজন আমাদের সাথে আছেন আমাদের সাথে আছেন আবু কায়সার স্বপন আমাদের সাথে আছেন আলিফ আতিফ ইসলাম হৃদয় আমাদের সঙ্গে আছেন এম ডি ফরহাদ ইসলাম আমাদের সঙ্গে আছেন এম ডি মেহেদি হাসান সানি আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সঙ্গে আছেন শাহিন খান অর্ণব আহমেদ আমাদের সাথে আছেন আমাদের সাথে আছেন দেখতে পাচ্ছি চয়ন ভৌমিক এছাড়াও নাইম ইসলাম রাজ আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সঙ্গে আছেন মোহামিদুল মোহাইমিনুল ইসলাম শাহ সাদ আমাদের সঙ্গে আছেন আবু সুফিয়ান ফরহান আহমেদ রুবেল আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সঙ্গে আছেন দেখতে পাচ্ছি সাইফাত খান এছাড়াও আমাদের সঙ্গে আছেন দেখতে পাচ্ছি এম ডি পলাশ আহমেদ আছেন রাজু ইসলাম আছেন আরিফ রতন পি এস পাপ্পু সেন আমাদের সাথে আছেন আমাদের সাথে আছেন দেখতে পাচ্ছি সাব্বির রকি আমাদের সাথে আছেন এম ডি মেহেদি হাসান জুবাহের হাসান আমাদের সাথে আছেন বাপ্পি সিনিয়র আমাদের সাথে আছেন আমাদের সাথে আছেন আশিকুর রহমান এম ডি তাইফ আহমেদ আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সাথে আছেন এম আর এইচ নীরব এছাড়াও আছেন আমাদের সাথে চয়ন দেবনাথ আছেন নাহিদ নাইমুল রাকিব হাসান আরিফুর রহমান জিতু দুর্জয় বিশ্বাস নাজমুস সাকিব ইমরান জুনি শেখ দুর্জয় সহ আরও অনেকে তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আমি আরও একবার জানিয়ে দিই আমাদের যে পেজ আছে সেই পেজ দুটো হচ্ছে ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ রি ডট ফুর্তি অ্যান্ড ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ভূত এফ এম ডট রাসেল এছাড়াও আমাদের যে ইমেল অ্যাড্রেস আছে সেই ইমেল অ্যাড্রেসেও আপনি আমাদের লিখে পাঠাতে পারেন আপনার ঘটনা আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস হচ্ছে ভূত এফ এম অ্যাট দ্য রেট রেডি সিঙ্গাপুর থেকে যেমন শুনছেন আমাদেরকে আমি পেয়েছি আমি হারিয়ে ফেলেছি লেখাটা আবার ঠিক একইভাবে আপনি আপনারা কুড়িগ্রাম থেকেও শুনছেন কেউ কমেন্ট করছেন কেউ মেসেজ দিচ্ছেন কিন্তু আছেন ভূত এফ এমের সাথে আপনারা শুনছেন ভূত এফ এমের এই বছর টু থাউজেন্ড ফার্স্ট এপিসোড আমাদের সাথে আছেন আমাদের আজকের অতিথিরা এবং তারা তাদের ঘটনাগুলো আবারও শেয়ার করবেন কিছুক্ষণের মধ্যে তার আগে আমরা যেটা করব একটা ছোট্ট বিরতি নেব এবং বিরতির পরে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে আমরা একটা ঘটনা শুনে আসব যে ঘটনাটি একটা ইমেইল এবার ইমেইল না একটা অডিও ক্লিপ এবং তারপরে আবারও ফিরে আসব আপনাদের কাছে সেই পর্যন্ত আমাদের সঙ্গেই থাকুন স্টেট ইউটোরিও ফুটতে ফ্যাম অ্যান্ড ডিউ ফুটতে অদ্ভুত একটা জায়গায় পথ পথে নেমে কখনো দ্বিধায় পড়ে মন কখনো আবার অনেক অপশন যখন কোনো পথ থাকে না নিজেই বানাও স্টিয়ারিং তো তোমার হাতে তোমার দেখানো পথে চলুক বদলে যাওয়া পৃথিবী শুরু হোক প্রতিদিনের সেই জার্নি আমাদের সাথে দুবার এগিয়ে চলো রেডিও মানে ফুর্তি ফুর্তি
কারণ এখানে ওই এই পারিবারিক কবরখানা এছাড়া রাত্রেবেলা ওই বজ্রেন আছে তারা এখানে ঘোরাফেরা করে ওই সাধারণ মানুষ দেখলে ঠিক আছে অনেক ক্ষতি অথবা বিপদে ফেলায় এই জন্য ভয়তো আমরা কেউ এই সুন্দর পর আমরা কেউ বাইরে বেরোই না যাক তারা এরপর আমাকে ট্রিটমেন্ট ট্রিটমেন্ট করালো এবং আমি কোনো রকম সুস্থ হয়ে আমি বাড়ি চলে আসলাম এরপর আমি প্রায় এক সপ্তাহ অসুস্থ থাকি পরে অনেক কবিরাজ ডাক্তার টাক্তার দেখায় অনেক কষ্ট আমি সুস্থ হয়েছি এই ছিল আমার গল্প রাসুল ভাই আসসালাম আলাইকুম बच्चर <laughs> स्पेशल হাসিল ভাই এখন যে ঘটনাটা আমি শেয়ার করব এটা আমাদের রাজবাড়ি জেলার কালুখালি অঞ্চলের ঘটনা এটা তো ঘটনাটি রাসিল ভাই মূল ঘটনায় যাওয়ার আগে আমি কয়েকটা বিষয় বলবো সেটা হচ্ছে যে কালুখালি যে অঞ্চলটা এটা একটা সময় খুবই ব্যাকওয়ার্ড একটা এলাকা ছিল বর্তমানে কালুখালি রাজবাড়ির উপজেলা একটি কিন্তু এটা রাজবাড়ির মানে হওয়া সর্বশেষ উপজেলা কালুখালি এবং সবচেয়ে ছোট একটি উপজেলা কালুখালি তো অসংখ্য মানে ঝোপ ঝাড় জঙ্গল আছে এবং অনেক ভয়ঙ্কর ঘটনা ওই এলাকাগুলোতে ঘটে আমি এর আগেও বেশ কয়েকটা জায়গা নিজে দেখে এসেছি এবং আমি কয়েকটা ঘটনা শেয়ারও করেছি স্পেশালি রাসেল ভাই কালোখালির ওই রুটটাতে যারা স্পেশালি ওই যে ইসে যান কুষ্টিয়া বা দর্শনের ওই দিকে যারা গাড়ি চালান রাতের বেলা বা মানে ট্রাক স্পেশালি ট্রাক চালক যারা তো ওনারা প্রায়শই কিন্তু অনেক ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর মানে ঘটনার সম্মুখীন হন যেমন ট্রাক নিয়ে যাচ্ছে হঠাৎ করে দেখা যাচ্ছে যে বিশাল একটা মাথা রাস্তার মাঝখানে মানে চুল ছড়ানো মাথার মাঝখানে সিঁদুর এরকম মানে অনেক ভয়ঙ্কর ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটে তার মানে সচরাচর হয়েই থাকে এবং দেখেই থাকে এখন যদি কোনো মানে যারা পরিবহন চালান যদি কেউ শুনে থাকেন ওই রুটে চালিয়েছেন অভিজ্ঞতা আছে তারা আমার সাথে একমত হবেন যে হ্যাঁ তারা ওই বিষয়গুলো মানে চাইবো যারা পরিবহন যারা চালান তাদেরকে আমি মানে চাইবো ওই যে সেটা হচ্ছে বাস ট্রাক মাইক্রোবাস বা যেটাই হোক না কেন বা অ্যাম্বুলেন্স যেটাই হোক না কেন আপনারা 
কাইন্ডলি এই রোডের সাথে যদি পরিচিত হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই অবশ্যই রেসপন্স করবেন এবং অবশ্যই অবশ্যই আমাদের লিখে পাঠাবেন আপনার জীবনের ঘটনা আমরা সেটা ইনশাল্লাহ পড়ে শোনাব বা আপনি সরাসরি অডিও ক্লিপ করেও পাঠাতে পারেন তো আমরা চলে যাই আবার আপনার ভাইয়ের কাছে রাসেল ভাই এই ঘটনাটির এলাকাটা কালোখালি বাট গ্রামের নামটা হলো হরিণধারা আচ্ছা তো হরিণধারা গ্রামে মানে ওখানে একজন আমরা যেটাকে বলি গাছি যেমন ওই আপনার শীতকালে খেজুর গাছ থেকে রস সংগ্রহ করে রস সংগ্রহ করে সে সেটা সেই রসটা আবার জাল দিয়ে সেটা গুড় বানান সেগুলো আবার বাজারে বিক্রি করেন আবার এই সিজনটা শেষ হয়ে গেলে তারা আবার কৃষিকাজ করেন বা দেখা যাচ্ছে ওই নির্দিষ্ট একটা সময় তারা এই গাছ গাছ থেকে রস সংগ্রহ করেন আমরা তাদেরকে স্থানীয় ভাষা আর কি গাছি বলি আর কি তো সবুর মিয়া নামক একজন গাছির ঘটনা আমি এখন শেয়ার করব ঘটনাটি আসলে অনেক আগের ষাটের দশকের ঘটনা এক্সাক্ট সনটা বলতে পারব না তবে আমি যতটুকু শুনেছি মানে এই তেষট্টি পঁয়ষট্টি ছেষট্টি এরকম সালের এই জন্য আমি বললাম যে ষাটের দশকের ঘটনা এটি অনেক তো অনেক আগের ঘটনা এটা তো ঘটনাটি ওনার সঙ্গে ঘটেছিল উনি যেহেতু গাছে ছিলেন যে কাজটা করতেন ওনার নিজস্ব ওরকম কোনো সহায় সম্পত্তি ছিল না খুব দরিদ্র মানুষ ছিলেন উনি তো যাদের খেজুর গাছগুলো রয়েছে তো এই খেজুর গাছগুলো থেকে রস সংগ্রহ করার দায়িত্বটা ওনার উপরে পড়ত এবং রস সংগ্রহ করার পরে অর্ধেকটা উনি ওনার জন্য রেখে দিতেন এবং বাকি অর্ধেকটা মালিককে দিয়ে দিতেন আচ্ছা এবং ওনার জন্য যতটুকু হয় সেগুলো এক জায়গা করে অনেক রসই হতো সেগুলো জাল দিয়ে গুড় তৈরি করে আবার বাজারে বিক্রি করতেন এটা ছিল তার পেশা আচ্ছা এভাবেই তিনি তার জীবন এভাবে উনি জীবন চালাতেন যখন এই সিজনটা শেষ হয়ে যেত তখন উনি বিভিন্ন জায়গায় আমরা স্থানীয় ভাষায় কামলা বলি আর কি ডে লেবার আর কি ডে লেবার হিসাবে বিভিন্ন জায়গায় উনি কৃষিকাজ করতেন এইটাই ছিল তার মানে পেশা এখন আসল ভাই উনি মানে রেগুলার যে কাজটা করতেন সেগুলো করছিলেন হঠাৎ করে ওই হরিণধারা গ্রামের কাছে একটি শ্মশান রয়েছে ওই শ্মশানের কাছে মানে শ্মশানের এলাকার মধ্যে না কিন্তু পাশে একজন মালিকের অনেকগুলো খেজুর গাছ রয়েছে তো প্রায় পনেরো বিশটা খেজুর গাছ আচ্ছা তো ওনাকে বলেন যে খেজুর গাছগুলো মানে ই করে প্রসেসিং করে এখান থেকে রস সংগ্রহ করতে তো উনিও সেটা রাজি হয়ে যান কারণ সেটা তার আয়ত্তের মধ্যেই ছিল এবং সাধ্যের মধ্যেই ছিল সেটা খুব বেশি দূরেও ছিল না আর পনেরো বিশটা খেজুর গাছের মানে দায়িত্ব অনেক বিষয় তার জন্য অনেক তার জন্য অনেক বড় অনেক অনেক বড় কিছু তো উনি রাসেল ভাই সেই গাছগুলো প্রসেসিং করে একটা নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যম দিয়ে সেটা মানে রস নেয়ার উপযোগী করতে হয় তো উনি সেগুলো করে মানে হাড়িগুলো লাগিয়ে রাখেন রসের ভাই এক দুই দিন খুব ভালো যাচ্ছিল খুব ভালো রস হয় ওখান থেকে খুব মিষ্টি রস কিন্তু চার পাঁচ দিন যাওয়ার পর উনি একদিন গেছেন রস সংগ্রহ করতে ভোরবেলা দেখে একটা হাড়িতেও রস নেই তো তখন উনি সন্দেহ করেছেন গ্রামে এরকম দুষ্টু ছেলে পেলে থাকে যারা এরকম রাতের বেলা হাড়ি থেকে রস চুরি করে খায় হয়তো বা এরকম কিছু হতে পারে এটা নিশ্চয়ই চোরের কাজ তো উনি দেখেন যে প্রায় প্রতিদিনই ওই ঠিক শ্মশানের ধারের ওই পনেরো বিশটা খেজুর গাছের রস নাই আচ্ছা তখন উনি আবার পরীক্ষা করে দেখেন যে আসলে কি রস পড়েছে রাতের বেলা দেখুন উনি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখেন হ্যাঁ রস রাতের বেলা পড়েছে সেই প্রমাণও আছে কিন্তু হাড়ির মধ্যে কোনো রস নাই এটা উনি যখন এরকম দেখছিলেন প্রতিনিয়ত রস চুরি হয়ে যাচ্ছে তখন উনি চিন্তা এদিকে কিন্তু রাসেল ভাই ওই গাছের যিনি মালিক উনি তো এই কথা শুনবেন না উনি কিন্তু প্রতিদিন ওই অর্ধেক রস বুঝে নেবেন তার কাছ থেকে স্বাভাবিক এখন উনি কিন্তু মালিক কোনোভাবে মানতেছে না মালিক মালিক শিশু বলল যে ঠিক আছে তাহলে তুমি পাহারা লাগাও দায়িত্ব তোমার তোমাকে দায়িত্ব দিয়েছে দায়িত্ব তোমার তখন উনি রাসেল ভাই হ্যাঁ চিন্তা করলেন যে পাহারার কাকে লাগাবেন তাকে আবার অতিরিক্ত টাকা দিতে হবে উনি নিজে চিন্তা করলেন আমি নিজেই পাহারা দেব নিজেই পাহারা দেওয়ার মানে চিন্তা করলেন রাসেল ভাই উনি রাতের বেলা হাতে একটা বড় লাঠি নিয়ে উনি পাহারা হাতে একটা হাড়ি কেন এবং বড় একটা লাঠি নিয়ে উনি পাহারা দেওয়া শুরু করলেন এখন প্রথম দিন পাহারা দিয়েছে ভালো কিন্তু ভোরে দেখে সেই একই অবস্থা রাসেল ভাই আচ্ছা হাড়িতে রস নেই কারণ উনি চিন্তা করলেন যে নিশ্চয়ই সে যখন এই মাথা থেকে ওই মাথা গিয়েছে হাঁটতে হাঁটতে তখনই মানে কেউ রস খেয়ে নিয়েছে বা রস পেরে নিয়ে চলে গেছে অন্য হাড়িতে ঢেলে নিয়ে চলে গেছে উনি এটা মনে করেছেন যে না আরও ভালো করে পাহারা দিতে হবে আচ্ছা পরের দিন রাসেল ভাই পাহারা দিলে একই অবস্থা উনি পাহারা দেওয়ার পরেও রস নাই হাড়িতে আচ্ছা তৃতীয় দিন রাসেল ভাই যখন পাহারা দিচ্ছিলেন তখন হঠাৎ ওই দিন আবার চাঁদের আলো ছিল তখন ওনার মনে হলো যে গাছ বেয়ে একটা কালো ছায়া উঠে যাচ্ছে উপরের দিকে তখন উনি চিন্তা করলেন যে হ্যাঁ এইবার আজকে চোর পেয়েছে আজকে এটাকে ধরতে হবে 
তখন উনি দৌড়ে ওই গাছের নিচে চলে গেলেন গাছের নিচে চলে দেখেন যে ঠিক উনি যেটা আপসা একটা ছায়া হাড়ির থেকে রস খাচ্ছে এবং উনি নিচ থেকে বললেন যে এই বেটা চোর নিচে নেমে আয় মানে যেভাবে আর কি বলার দরকার আর কি তখন উনি তাকে বলছিলেন কিন্তু স্যার উনি খেয়াল করলেন যে এই কথাটা বলার পরে ওই আপসা ছায়াটা এক লাফ দিয়ে প্রায় পনেরো বিশ হাত দূরের আর একটা গাছের মাথায় চলে গেল আচ্ছা তখন উনি আবার কিন্তু এটা থেকে ভয় পান নাই কি এই কারণে ভয় পান নাই উনি জানতেন যে গ্রামাঞ্চলে অনেকে ব্ল্যাক ম্যাজিক করে খুব দ্রুত গাছে উঠতে পারে গাছ থেকে নামতে পারে এক গাছ থেকে আরেক গাছে যেতে পারে উনি মনে করেছেন কোনো দুষ্টু প্রকৃতির লোক ব্ল্যাক ম্যাজিক জানে এই কারণে এই খুব সহজেই এই রস চুরি করে চলে যেতে পারছে এবং এক গাছ থেকে আরেক গাছে লাভ উনি কোনো মানুষই মনে করেছেন তো উনি যখনই যে গাছের কাছে যান দেখে যে সেই জিনিসটা লাভ দিয়ে আর একটা গাছে চলে যায় তো এইভাবে রাসেল ভাই প্রায় সাত আটটা গাছ উনি এরকম তাকে যখন তারা করলেন ওই জিনিসটাকে তখন এক সময় দেখা গেল ওই জিনিসটা আর পালাচ্ছে না সে আস্তে আস্তে নেমে আসছে নেমে আসার পর রাসেল ভাই এমনিতে তার মেজাজটা খুব গরম ছিল যে এরকম রস চুরি করে খেয়ে যায় এই জন্য উনি কোনো ধরনের কোনো মানে চিন্তা ভাবনা ছাড়াই ওনার হাতের লাঠি দিয়ে মানে খুব জোরে একটা বাড়ি মারেন আচ্ছা ওই জিনিসটাকে বাড়ি মারার পরপরই যখন ওই জিনিসটা পড়ে যায় তখন পড়ার পরে উনি ওই জিনিসটার চেহারাটা দেখতে পান রাসেল ভাই চেহারাটা যেটা দেখেন সেটা হলো এই ওটার বডিটা শিম্পাঞ্জির বডির মতো এবং মাথা মাথাটা মাথা মানে মুখটা চোখা মানে লম্বা হয়ে গেছে মুখটা আচ্ছা মানে অদ্ভুত চেহারার একজন লোক আর কি তো আর একটা বিষয় হলো রাসেল ভাই যখন লাঠি দিয়ে বাড়ি দিয়েছে তখন ওই জিনিসটা ওই জন্তুর মতো ওই জিনিসটা ঠিক মানে অর্ধেক মানুষ অর্ধেক জন্তুর মতো জিনিসটা মানে চি চি শব্দ করে মানে চি 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 শব্দ করে মানে দ্রুত মাঠের ভিতরে চলে গেল এরপরে আর উনি আর কিছু দেখেন নাই তো রাসেল ভাই চিন্তা করলেন যে এটাই হলো চোর কিন্তু এরকম চেহারা কেন তখন রাসেল ভাই উনি চিন্তা করলেন এটা হয়তো বা দুষ্টু জিন টিন হবে এরকম কিছু চিন্তা করেছেন আর কি তো যাই উনি আর কিছু চিন্তা করেন মনে করেছেন গেছে আপদ বিদায় হয়েছে ভালো হয়েছে তো ওই দিন রাসেল ভাই মোটামুটি কয়েকটা গাছের রস উনি পেয়েছিলেন পরবর্তীতে তো উনিও খুশি যাক অন্তত ধরা গেছে উনি মালিককে বলেন এই ব্যাপার রাসেল ভাই ওনার আবার মানে মেয়ের যে একটা নাতি ছিল মানে মেয়ের ঘরের ছেলে ছিল তার আকিকার একটা অনুষ্ঠান ছিল তো ওই সবুর মিয়া ওই আকিকার অনুষ্ঠানটা পাশের গ্রামে ওনার মেয়েকে বিয়ে দিয়েছিলেন তো ওনার ওই আকিকার অনুষ্ঠানে অ্যাটেন্ড করার কথা ছিল পরের দিন তো উনি আকিকার অনুষ্ঠানে যখন অ্যাটেন্ড করলেন অ্যাটেন্ড করার পরে যখন ওনার নাতিটা ওনার বলেছে আবার নাতিটা কোথায় সামনে নিয়ে আসো যখন যখন ওনার নাতিকে সামনে নিয়ে আসা হয়েছে রাসেল ভাই তখন নাতিটা প্রচণ্ড জোরে চিৎকার দিয়ে মাটিতে পড়ে গেছে ওনার নানাকে দেখে আচ্ছা এবং মাটিতে শটফট শুরু করে দিছে কোনো কথা না কেন শটফট করছে শটফট শুরু করে দিছে এবং সবার চোখের সামনে রাসেল ভাই মানে ওই ছোট বাচ্চার শরীরটা মনে হচ্ছে যে মোটা হয়ে যাচ্ছে এবং আস্তে আস্তে এবং ওর মুখটা আস্তে আস্তে লম্বা হয়ে যাচ্ছে মানে ঠিক যেমন উনি রাতের বেলা যে প্রাণীটা দেখেছিলেন ঠিক অমনটা হয়ে যাচ্ছে এই দৃশ্যটা দেখার পরে সবাই ভয় পেয়ে দৌড়ে দৌড়ে চলে যায় সবাই বলে যে ওকে জিনে ধরেছে কেউ বলে যার এরা রাক্ষস হয়ে গেছে এরকম মানে গ্রামের অনেক কুসংস্কার সবাই এরকম খুব ভয় পেয়ে ছোটাছুটি শুরু করে দেয় এবং কিছুক্ষণের মধ্যে রাসেল ভাই ও বাচ্চাটা মারা যায় ছটফট করতে করতে এবং মারা যাওয়ার আবার কিছুক্ষণ পরে আস্তে আস্তে সে আবার আগের স্বাভাবিক চেহারাই ফিরে আসে তো বাড়িতে শোকের মানে আনন্দের উৎসবটা একদম শোকে পরিণত হয় কিন্তু সবাই বিভিন্নভাবে অনেক কুসংস্কারমূলক কথা বললেও আসলে রাসেল ভাই সৌর মিয়া বুঝতে পেরেছিলেন আসলে ঘটনাটা কি হচ্ছে যে উনি রাতের বেলা ওই প্রাণীটাকে আঘাত করেছিলেন এই কারণে হয়তো ভাই ঘটনাগুলো ঘটছে তখন উনি কাউকে কিছু বলেন নাই উনি বাড়িতে চলে যান বাড়িতে চলে যাওয়ার পর রাসেল ভাই এরপরে সবুর মিয়ার সাথে ঘটনাটা ঘটা শুরু হয় সেটা হলো যখনই রাত হয়ে যেত সবুর মিয়ার সামনে যেই আসত সবুর মিয়া তাকে দেখত যে ওই শিম্পাঞ্জির দেহের মতো ওই ব্যক্তির মুখটাও ওরকম লম্বা এরকম দেখত উনি এরকম দেখে চিৎকার চাচামেচি করতো যে এই তুই আমার সামনে থেকে সরে যা সরে যা এরকম এবং খুব ভয় পেত একটা মানুষের সামনে যখন উনি এরকম আচরণ করতো তখন সবাই নিজে খুব বিব্রত হতো এবং বিরক্ত হতো তো একসময় সবাই সবর মিয়াকে পাগল বলে আখ্যায়িত করলো যে একদম পাগল হয়ে গেছে বদ্ধ উন্মাদ দিনের বেলা ভালো থাকে রাতের বেলা পাগল এই জন্য রাতের বেলা তাকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখতে হতো কিন্তু আসলে উনি সুস্থ মানুষ ছিলেন রাসেল ভাই আমরা হ্যালুসিনেশন বলি যেটাই বলি মানে মানে সাইন্টিফিক ব্যাখ্যায় কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আসলে এটা ছিল একটা প্যারানর্মাল ঘটনা এরপর রাসেল ভাই যেটা হলো রাতের বেলা মানে হুট করে ওনার মেয়ের ওনার ছোটো ছোটো বাচ্চা ছিল ওনার বাচ্চা মেয়ের 
যেই ঘরে ঘুমায় থাকতো আর কি ছেলেমেয়েরা সেই ঘরে একটা খট করে শব্দ হয় তখন ওনার ওয়াইফ পাশের ঘর থেকে উঠে যখন ওখানে যান তখন বলেন যে কি ব্যাপার আমাদের মেয়ে ছোট জন কোথায় গেল দরজা তো বন্ধ ওয়াশরুমও তো বাইরে যদি বাইরেও যায় তা তো ওয়াশরুম আর ছোট মানুষ বাইরে গিয়ে তো ডাক দিয়ে যাবে এক এক তো যাওয়ার সাহসই নেই তারপর দরজা বন্ধ সাথে সে কোথায় গেল তখন রাসেল ভাই এখন সবুর মেয়ে তো শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে তখন তার শিকলটা খুলে দেখা বলা যে তাড়াতাড়ি তুমি খোঁজো এখন তোমার মেয়েকে তখন রাসেল ভাই ওনারা হাজব্যান্ড ওয়াইফ মিলে এবং সব গ্রামের অন্য লোকদেরকে ডাকা ডাকে এবং ডেকে খোঁজা শুরু করে যে কোথায় আছে রাসেল ভাই শেষ পর্যন্ত ওনার মেয়ের দেহটা ওই যে শ্মশানের পাশে যে খেজুর গাছ ছিল সেই খেজুর গাছের উপর রক্তাক্ত অবস্থায় পাওয়া যায় মানে ওনার মেয়েকে মানে মেরে ফেলেছে আর কি তো রাসেল ভাই এই যখন উনিও এরকম উন্মাদ অবস্থা তাই এই ঘটনার সলিউশনটা যেভাবে আমি সেটাই যা সেখানে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আমাদের ওই কালুখালি বা আমাদের রাজবাড়ি অঞ্চলে বেশ ওই সময়টাতে এবং এখনও একটা মানে পীরের একটা মানে অনেক ভক্ত আছেন মানে হক্কানি পীরের ভক্ত আছেন আর কি তো ওই সময় আরও অনেক বেশি ছিল আর কি তখন ওই বুজুর্গ ব্যক্তি যখন ওই এলাকায় আসেন আসার পরে ওই সবর মিয়াকে শিকল দিয়ে বেঁধে তার সামনে নিয়ে যাওয়া হয় তখন আচ্ছা সবর মিয়াকে দেখেই উনি বলেন যে বাবা রাতের বেলা এরকম কোনো জিনিস দেখলে হঠাৎ করে আঘাত করতে হয় না এবং রাসেল ভাই এখানে একটা বিষয় বলে রাখা ভালো যে আমাদের হাদিসেও কিন্তু আছে যে রাতের বেলা যদি আমাদের সামনে বা দিনের বেলাতেও যদি আমাদের অস্বাভাবিক যদি কোনো প্রাণী আমাদের সামনে আসে প্রথমে আগে বলতে হবে যে তুমি যদি জিন হয়ে থাকো তাহলে চলে যাও এরকম তিনবার বলার পরে যদি সেটা না যায় বুঝতে হবে যে সে এটা প্রাণী সে যদি ক্ষতিকারক হয় তাহলে তাকে আঘাত করা যাবে এবং সে যদি তিনবার বলার পরে যদি সে চলে যায় তাহলে তাকে আর কোনো আঘাত করা যাবে না আসলে ভাই সবুর মিয়া কিন্তু এই ধরনের কোনো কথা না বলে উনি কিন্তু তাকে গালি গালাজ করে এবং একটা সময় তাকে সে যখন গাছ থেকে নেমে আসছিল নেমে আসার পরে সে কিন্তু আঘাত করেছিল এবং আঘাতের প্রতিশোধ হিসাবেই কিন্তু এই ঘটনাগুলো ঘটেছিল তো এই জন্য আসলে ভাই রাতের বেলা চলার সময় কিন্তু আমরা এই ধরনের ঘটনার সম্মুখীন হতেই পারি কিন্তু খুব সতর্কতার সাথে আমাদেরকে বিষয়গুলো হ্যান্ডেল করতে হবে তো আসলে ভাই তারপরে ওই বুজুর্গ ব্যক্তির দোয়ার বরকতে সবুর মিয়া সুস্থ হয়েছিলেন উনি অনেক দিন বেঁচেছিলেন ওনার নাতিপুতিরা এখনো জীবিত আছেন তো এইটাই ছিল রাসেল ভাই ঘটনা থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনার ভাই অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে এবং আপনার রাজবাড়ির সমস্ত সে যে যে ভৌতিক টিম আছে তাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ তারা এত কষ্ট করে ঘটনা সংগ্রহ করেন আপনাদের আপনার জন্য এবং সেগুলো আপনি ভূতে ফেমে এসে আমাদের সাথে শেয়ার করেন পুরো ব্যাপারটাই একদম অন্যরকম এবং অনেক অনেক শুভ কামনা থাকলো নতুন বছরে আপনারা সবাই অনেক ভালো থাকেন সেটাই প্রত্যাশা করব এখন যেটা করব আরও একটা ঘটনায় চলে যাব এবং এটি একটা ইমেইল যে ইমেইলটা আমি আপনাদের পড়ে শোনাতে চাই এবং আশা করছি যে ইমেইলটা আপনাদের ভালো লাগবে চেষ্টা করছি পড়ে শোনানোর মতো যেভাবে লিখেছেন ঠিক সেভাবেই আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরাকাতু রাসেল ভাইয়া আপনি সর্বদা ভালোর দলে তাই আর জিজ্ঞেস করলাম না কেমন আছেন আমি ব্যক্তিগত কারণে আমার নাম গোপন রাখার অনুরোধ করছে আমি থাকি ফার্মগেট ঢাকা স্টুডিওতে আসা আমার পক্ষে সম্ভব না তাই অনুরোধ করছি ঘটনাটি আপনি পড়ে শোনারে খুশি হব আমি ভূত ফেমের একজন নিয়মিত শ্রোতা এই প্রথমবার লিখছি তাই ভুল হলে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন ঘটনাটি ঘটে আমার চাচাত বোনের সাথে আমি তার মতো করেই বলছি সাল দু হাজার বারো মাস জুলাই দিনটি ছিল রবিবার আমি আর আমার হাজব্যান্ড ঢাকার একটি ব্যস্ততম স্থানে একটি বিল্ডিংয়ে নতুন শিফট হই সঙ্গত কারণে নাম উল্লেখ করলাম না আমার হাজব্যান্ড মুকেত একটি প্রাইভেট কোম্পানিতে জব করায় তাকে প্রায়শই রাতে লেট করে বাসায় ফিরতে হতো সেদিনও তার অফিসে কাজের চাপ থাকায় সে অফিসে যায় আমি আর আমার ছোট ভাই বাসায় সারাদিন নিজেরাই সব গুছানো শুরু করি আমাদের একটি বেডরুম সাথে বারান্দা তার পাশে কিচেন রুম আর কিচেনের পাশে ডাইনিং রুম ছিল আর মেইন ডোর থেকে ঢুকেই হল হল রুম বা ওপেন স্পেস বিল্ডিংয়ের আশেপাশে অনেক বিল্ডিং আছে কিন্তু একটি বিল্ডিং আন্ডার কনস্ট্রাকশান তবে 
সেখানে কোনো কাজ চলছে না সেটি আমার বেডরুমের পাশে নতুন বাসায় উঠে সব ঠিকঠাক করতে করতে ক্লান্ত আমি সোফাতেই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম হঠাৎ একটা শব্দে আমার ঘুম ভেঙে যায় চোখ খুলে দেখি চারিদিক অন্ধকার বুঝলাম কারেন্ট চলে গেছে কিন্তু শব্দ এখনো আছে এতটা তীব্র যে আমি ফোনের আলো জেলেই খুঁজতে শুরু করলাম এর উৎস কেউ চাপা সরে গোঙালে যেমন আওয়াজ হয় আওয়াজটা অনেকটা সেরকম অন্ধকার হাতরে হাতরে আমার বেডরুমে গিয়ে উঠলাম রুমের এক প্রান্তে কেউ একজন দাঁড়িয়ে আছে ভাবলাম আমার ভাই বললাম কি রে তুই এই অন্ধকারে কি করছিস ও কোনো উত্তর দিল না আমি ওর কাছে যাব তখনই ডোরবেলের শব্দ পেয়ে আমি মেন ডোর খুলতে চলে গেলাম দেখি আমার হাজব্যান্ড এসেছে এরপর চার্জার লাইট নিয়ে আমি আমার রুমে যাই দেখি কেউ নেই আমার হাজব্যান্ড আর আমার ভাই রিয়াদের সাথে অন্য রুমে কথা বলছে শুনতে পেলাম ভাবলাম আমি দরজা খোলার ফাঁকে রিয়াদ অন্য রুমে চলে গেছে কিন্তু তাহলে তো আমার সামনে থেকে যেতে হতো যাই হোক আমি কিছু না ভেবে মুকিতকে বাইরে থেকে খাবার নিয়ে এসেছে তা আমরা তিনজন খেয়ে ঘুমোতে গেলাম যার যার রুমে সকালে উঠে দেখলাম কিচেনে গত রাতের মুরগির মাংসের সব হাড়গুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে আমি দেখে অবাক হলাম কারণ পাঁচ তলায় থাকি এখানে কোনো বিড়াল সাধারণত আসবে না আমি কাউকে কিছু বললাম না আসল ঘটনা ঘটল সেদিন সন্ধ্যায় আমি কিচেনে রান্না করছিলাম ঠিক তখন একটি কান্নার আওয়াজ পেলাম আমার বেডরুমের দিকে যাই গিয়ে দেখি পর্দার অর্ধ নির্মাণরত বিল্ডিংয়ের ছয় তলায় আপছা অন্ধকারে কেউ দাঁড়িয়ে আছে আর কিচেনে চলে গেলাম আর তার একটু পরে আমার বেডরুম থেকে কর্মর শব্দ আমি রুমে চলে গেলাম এবং দেখলাম যেটা দেখলাম সেটা দেখে আমার গা শিউরে উঠল দেখলাম আমার রুমের মেঝেতে আমার ভাই রিয়াদ পড়ে আছে আর তাকে কেউ খাবলে খাবলে খাচ্ছে যে খাচ্ছিল সে আমার দিকে উল্টো হয়ে বসেছিল তাই মুখ দেখতে পাইনি এই দৃশ্য দেখার পর আমি ভয়ে দৌড়ে বাসা থেকে বের হয়ে সিঁড়ি থেকে নাম থাকি তখন আমার ভাইয়ের সাথে আমার ধাক্কা লাগে আমি ওকে দেখে আর কিছু মনে নেই যখন আমি চোখ খুলি দেখি আমি আমার রুমে শুয়ে আছি আমার পাশে আমার হাজব্যান্ড মুকিত আর রিয়াদ ভাই ওদের সব বলে খুলে বলি মুকিত বলল আমি সিঁড়িতে অজ্ঞান হয়ে যাওয়াতে রিয়াদ ওকে ফোন করে আর আশেপাশের লোক ডেকে আমাকে বাসায় নিয়ে আসে ঘটনাটা এখানে শেষ হলে ভালো হতো হয়তো কিন্তু সেদিন রাতে আরও খারাপ কিছু আমার জন্য অপেক্ষা করছিল রাতে আমার অনেক ঠান্ডা অনুভব হওয়ায় ঘুম ভেঙে যায় অথচ তখন ছিল গরমের সময় আমি সব সময় ডাইনিং রুমে লাইট অন করে ঘুমাই সেই রাতে আলো কিছুটা কম থাকায় আমি বেডরুমের দরজার সামনেও পরে এবং সেই আবছা আলোতে আমি যা দেখলাম তা দেখার জন্য আমি মোটেও তৈরি ছিলাম না দেখলাম একটি লোক খালি গায়ে ধুতি পরা তার হাতে একটি ফাঁসির দড়ি সে আমাকে ডাকছে হাত ইশারা দিয়ে তার কপাল কাটা সেখান থেকে রক্ত পড়ছে আমার সমস্ত শরীর ঘামে ভিজে গেছে একটুও নড়তে পারছি না আমার কণ্ঠ থেকে কোনো আওয়াজ বের হল না লোকটি ক্রমশ আমার দিকে এগুলো থাকলো খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আমি এক বিন্দু নড়তে পারছি না ভয়ে আমার গলা শুকিয়ে আসছে প্রচণ্ড জোরে আমি চিৎকার দিয়ে অজ্ঞান হয়ে যাই সকালে ঘুম ভেঙে দেখি গায়ে প্রচুর ঝর আমার হাতের কবজিতে আঙুলের হালকা ছাপ মনে হয় কেউ আমাকে টেনে বা জোরে শক্ত করে ধরেছিল মুকিত আমার চিৎকারে ঘুম থেকে উঠে আপনি দেখে আমি অজ্ঞান আমার ভাই আর মুকিত সারা রাত জেগে থাকে আমি নাকি কিছুক্ষণ পরপর গোঙাচ্ছিলাম সকালে আমার ঘুম ভাঙার পর এলাকার হুজুরকে আনা হয় তিনি আমাকে পানি পড়া ও তাবিজ দিয়ে যান আর বলেন পাশের বিল্ডিংয়ে পাশের বিল্ডিংয়ের কাজ নয় বছর ধরে বন্ধ ওই বিল্ডিংয়ের মালিক নারায়ণ চন্দ্র লোনের টাকা পরিশোধ করতে না পেরায় এক রাতে ছয় তলায় ফাঁস নেন আর তখন থেকে খালি গায়ে শুধু ধুতি পরা ছিলেন তিনি তারপর নাকি প্রায়শই মানুষ গভীর রাতে কান্নার আওয়াজ শুনতে পেত কেউ কেউ দেখেছেও ধুতি পরা আর খালি গায়ে কে যেন হাঁটছে ছয় তলায় এরপর আমরা বাসা চেঞ্জ করার সিদ্ধান্ত নেই তবে অন্যত্র যাওয়ার আগ অবধি আমি আর কিছু দেখিনি 
মাঝে মাঝে গোঙানোর শব্দ পেলেও আমি আর ওই বিল্ডিং এর দিকে তাকাতাম না সন্ধ্যায় আর রাতে কখনো একা থাকিনি নয় দশ দিনের মধ্যেই নতুন বাসা পেয়ে সেখানে চলে যাই আমার হাতের হালকা ছাপের দাগটাও ছিল না আর এরপর আমি আর কখনো কিছু দেখিনি বা শুনিনি এই ছিল আমার বোনের ঘটনা ভালো লাগলে পড়ে শোনাবেন আমি পড়ে শোনালাম ঘটনাটি এবং আশা করছি আপনাদের ভালো লেগেছে এবং আমি দেখতে পাচ্ছি যে বেশ কিছু এর মধ্যে মেসেজও আসছে সেই এবং আপনাদের কমেন্টও আসছে সেগুলোও পড়ব কিছুক্ষণ পরে একটা ছোট্ট বিরতিতে যাব এবং বিরতির পর আবারও ফিরে আসবো সেই পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে থাকুন স্টেডিয়ামস রেডিও ফুর্তি এটা ফ্যাম অ্যান্ড ডু ফুর্তি ফুর্তি অদ্ভুত একটা জায়গায় পথ পথে নেমে কখনো দ্বিধায় পড়ে মন কখনো আবার অনেক অপশান যখন কোনো পথ থাকে না নিজেই বানাও স্টিয়ারিং তো তোমার হাতে তোমার দেখানো পথে চলুক বদলে যাওয়া পৃথিবী শুরু হোক প্রতিদিনের সেই জার্নি আমাদের সাথে দুবার এগিয়ে চলো বিশ্বাস করা না করাটা আপনার ব্যাপার সিরাইদাহের কোটচাঁদপুর থেকে আমি শামিম আমার গ্রামের নাম তালসার আর যে ঘটনাটি বলবো এই ঘটনাটি ঘটেছে কোটচাঁদপুরের পাশে সাবদারপুর নামক একটি গ্রামে তো গ্রামটিতে বেশিরভাগ মানুষই কৃষিজীবী তো নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ব্যক্তি তার সাথে মাত্র কয়েক মাস আগে এই ঘটনাটি ঘটে গেছে তো লোকটি ওই গ্রামের স্বনামধন্য চাষি তার আবাদি অনাবাদি অনেক জমি আছে তো এই সাবদারপুর রেল স্টেশনের পাশে তার কিছু অনাবাদি জমি ছিল তো তার ইচ্ছে জাগলো যে সেখানে সে পেয়ারা বাগান করবে তো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে সে ওই জায়গায় উন্নত জাতের চারা রোপণ করল তারপর তার কাটার বেড়া দেওয়া হলো একটি ছোট্ট মাচা তৈরি করে সাউনি দেয়া হলো ওখান থেকে পাহারা দেওয়ার জন্য তো এরকমভাবে সব ঠিকঠাক করে অপেক্ষা করা হলো পেয়ারা ধরার তো চার পাঁচ মাস কেটে গেছে ছোট ছোট ফুল ফল আস্তে আস্তে পেয়ারা ধরা শুরু হলো তো যারা মোটামুটি পেয়ারা জানেন এই চাষ সম্পর্কে পেয়ারাটি পলিথিন দিয়ে মুড়ে দিতে হয় তা না হলে পোকা লেগে যায় তো সমস্যা শুরু হলো তখন থেকে যখন সেই চাষি ওই পেয়ারাগুলিকে পলিথিন দিয়ে মুড়ে রেখে চলে আসতেন তারপরে পরে যে আর সেই পেয়ারাটি আর খুঁজে পেতেন না তো এটা কেমন ব্যাপার পেয়ারাটি হারিয়ে যেত প্রথম প্রথম চাষি খুব একটা কিছু বুঝতে পারেননি তারপরে একটা সময় নোটিস করলেন যে পেয়ারাগুলি আর থাকছে না যেগুলি সে ওই পলিথিন দিয়ে মুড়ে রেখে চলে যাচ্ছে সেই পেয়ারাগুলি হারিয়ে যাচ্ছে এত বড় অদ্ভুত সমস্যা তারপরে সে ওই ভাবলেন যে এটা পাহারা দিতে হবে আসলে কোনো চোর হয়তো বা এটা করছে এই চোরকে আমার ধরতে হবে তো তিনি সেই মোতাবেক পাহাড়ের ব্যবস্থা করলেন প্রথম দিকে তিনি দিনের বেলা পাহারা দিতেন কিন্তু রাতে দিতেন না তো এই অবস্থা হবার পরে সে রাত্রেও পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন তো একটা রাতে টর্চ লাইট নিয়ে বসে থাকতেন চার পাঁচ দিন ছ দিন কেটে যায় কোনো চোরের হদিস সে পায় না অথচ পেয়ারাও থাকে না প্রতিদিন পেয়ারা হারিয়ে যায় তো এই বিষয়টি সে তার যে পাশে যারা আছে তাদের সাথে এই বিষয়টি আলোচনা করলেন যে এরকম এরকম হচ্ছে তো আর যারা পেয়ারা চাষি আছে তারা বললেন যে না আমাদের তো এরকম হচ্ছে না আমাদের পেয়ারা কখনোই চুরি হয় না তো তারা সিদ্ধান্ত দিলেন যে তাহলে এই জমি থেকে যখন পেয়ারাটি চুরি হচ্ছে তখন এই চোরটিকে ধরার দরকার তো এই যে পেয়ারা চাষি যারা আছেন তারা সবাই মিলে এই জমিতে এসে তারা ওই চোরটি ধরার জন্য পাহারা দিতে লাগলেন তো রাত্রে পাহারা দেয় সবাই মিলে পাঁচ ছয় জন এইভাবে পাহারা দিতে দিতে আট দশ দিন পনেরো দিন হয়ে গেল কিন্তু কোনো চোরও আসে না আবার পেয়ারাও থাকে না তো একদিন পাঁচ ছয় জন মিলে ওখানে বসে বসে পাহারা দিচ্ছে কথাবার্তা বলছে তো একজন হঠাৎ করে দেখতে পেল যে দুইজন মূর্তির মতো আকৃতি বাড়ি থেকে বেশ কিছুটা উপর দিয়ে ওই পেয়ারা বাগানের ভিতরে প্রবেশ করছে তো তাদের গায়ে চাঁদের আলোর যে রিফ্লেকশন ওটা দেখতে পাচ্ছে তো সেই লোক চিৎকার করে বলল ওই যে চোর চোর 
তো বাকিরা সেই দিকে তাকালো তাকিয়ে দেখলো যে কিছু একটা গেল কিন্তু কি গেল সেটা ভালো করে বুঝতে পারলো না তারা ওখান থেকে লাইট মেরে ওই জিনিসটার দিকে গেল যে সেখানে আর কিছু পেল না নিরাশে ফিরে আসলো বেশ একটু ভয় ভয়ও লাগলো তারপর একটা সময় সকাল হলো সকালবেলা যে জিনিসটা দেখলো সেটা আরোই অদ্ভুত দেখলো পেয়ারা আছে কিন্তু প্রত্যেক পেয়ারাতে একটু কামড় বসানো তো এই জিনিসটা দেখার পরে একটু ভয় পেল তারপরে ওরা ওখানে আর থাকলো না তো ওখান থেকে যে সে যে চাষি যার জমি সে গ্রামের বেশ যারা জ্ঞানী গুণী আছে তাদের কাছে এই বিষয়টি বললেন বলবার পরে খুব একটা উপকার হলো না কোনো সমাধান মিলল না তারপরে একটা তান্ত্রিক বাবা আছে সেই গ্রামে তিনি গেলেন যাওয়ার পরে তান্ত্রিক বাবাকে সব কিছু বলার পরে তান্ত্রিক বাবা ওই জায়গাতে এসে পরিদর্শন করে বলল যে এখানে তো অনেক সমস্যা আছে তো এই সমস্যা ঠিক করা যাবে কিন্তু কিছু জিনিস আমাকে এনে দিতে হবে এবং সেটা তোকে এনে দিতে হবে সেই চাষিকে বললেন তো সে চাষি তার শর্তে রাজি হলো রাজি হওয়ার পরে সে শর্ত দিয়েছিল যে ওই শ্মশান থেকে একটু ছাই এবং আরও বেশ কিছু জিনিস এই সব দ্রব্য এনে দিতে হবে দিলে সে এইটার সমাধান মিলতে পারবে তো গেল একদিন সে শ্মশানে গেল যাবার পরে শ্মশান থেকে সেই জিনিসগুলো সংগ্রহ করলো করে সে উঠে আসতে এই সময় হঠাৎ করে দুটো মানুষ তার সামনে তো এই দুটো মানুষ বসে আছে চুপচাপ একটি লাশকে সামনে রেখে তো তাদের দিকে লাইট মারল কিন্তু শর্ত দেওয়া ছিল যে কারোর সাথে কোনো কথা না বলতে তো লাইট মারল ঠিকই কিন্তু কোনো কথা বললো না তো এইবার চলে আসলো বাড়িতে এসে সে তান্ত্রিককে সেই জিনিসগুলো দিল দেবার পরে সে তান্ত্রিক সেই জিনিসগুলোকে একটি মন্ডে তৈরি করে এই মন্ডটি তাদের ওই বাগানে পুঁতে রেখে দিতে বললেন তো সেই চাষি ভাই সে তার ওই বাগানে সেই মন্ড পুঁতে দিল দিয়ে সে বাড়িতে এসে একটু রেস্ট করল সন্ধ্যাবেলায় চিন্তা করল যে যাই আমার বাগান থেকে একটু ঘুরিয়ে আসি দেখি কি অবস্থা তো সন্ধ্যার সময় সে চাষি তার বাগানে যে দরজা খুলতেই যা দেখল তাতে আর কোনো সন্দেহ থাকল না জীবার হয়তো আর তার রক্ষা নেই সে দেখল দুজন ব্যক্তি সেই তারাই যাদেরকে সে শ্মশানে দেখেছিল তার দিকে প্রচণ্ড গতিতে ছুটে আসছে কিছু ভাবার আগেই তার সামনে এসে বলল তুই আমাদের থাকার জায়গা নষ্ট করেছিস কেন এই কথাটি শোনার পরে প্রচণ্ড ভয়ে সে তার বাগান থেকে দৌড়ে বাজারের দিকে চলে গেল বাজারে যে একটি দোকানের সামনে সে পড়ে গেল তারপরে তারা ওখানে যারা ছিল সবাই মিলে ধরে তাকে পানি টানি দিয়ে ক্যান ফিরিয়ে বাড়িতে নিয়ে গেল বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার পরে সব কিছু শুনল শোনার পরে বেশ সে অসুস্থ হয়ে গেল অসুস্থ হবার পরে সে আর কোনো রকমই সুস্থ হচ্ছিল না অনেক ডাক্তার কবিরাজ বা যা যা আসে গ্রামে সব কিছুই দেখানো হলো তাকে তো কোনোভাবেই আর কোনো তার আর সুস্থতা আর কোনো রকমই সম্ভব নয় তো তারপরে এক সময় সেই তান্ত্রিক বাবার কাছে নিয়ে যাওয়া হলো তান্ত্রিক বাবা বললেন যে আসলে এটা তো বেশ সমস্যা এখানে পেয়ারা বাগান করা যাবে না তো ওই পেয়ারা বাগানটি কেটে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হলো এবং ওই যে পিণ্ডমণ্ডগুলো পোতা হয়েছিল ওগুলো সেই চাষিকে দিয়ে আবার শ্মশানে রেখে আসা হলো তারপরে মোটামুটি সেই চাষি ব্যক্তি সে আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে গেল তার জ্বরটর সেরে গেল এখন সে সুস্থ আছে তবে সে পেয়ারা বাগানটা এখন একদম খাঁ খাঁ করছে মোটামুটি যারা এই সাবদারপুর এলাকাবাসী ও আশপাশে যারা শুনছেন তারা বুঝতে পারছেন যে আমি কোন জায়গার কথা বলছি তো ট্রেনে যেতে গেলেও দেখা যায় পেয়ারা বাগানটা একদম ফাঁকা পড়ে আছে তো মোটামুটি এটাই ঘটনা অনেকে ওখানে ওই জমিকে ভুতুড়ে জমি বলছে যারা আশপাশে আছে তারা ওখানে খেলাধুলাও করতে যায় না ওটা ভাবে পড়ে আছে তো এই সঠিক কারণ এখনো জানা যায়নি কি কারণে এটা হচ্ছে তবে এটাই ছিল ঘটনা ঘটনাটি শোনার জন্য ভূতে ফেমের সকল শ্রোতাদের ধন্যবাদ ধন্যবাদ ভূতে ফেম শুনছেন রেডিও ফুর্তি রেড এফ এম সময় রাত 
একটা বেজে আঠাশ মিনিট আর চলছে ফুত এফ এম আপনাদের সবাইকে আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি ফুত এফ এম এ এবং সেই সাথে আমি দেখতে পাচ্ছি যে অনেকে আমাকে লিখছেন এখনও পর্যন্ত এবং ফেসবুকে অনেকেই আছেন কামরুজ্জামান আকাশ ফরাজি আমাদের সাথে আছেন আমার সাথে আছেন এইচ মাহমুদুল হাসান আমাদের সঙ্গে আছেন দেখতে পাচ্ছি আমাদের সাথে আছেন দেখতে পাচ্ছি এছাড়াও আমাদের সাথে অনেকেই এম এ এন নাসিম আমাদের সঙ্গে আছেন ইরফান আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সাথে আছেন অস্থির রাব্বি এছাড়াও আমাদের সাথে আছেন দানিশা আমাদের সাথে আছেন বায়জিদ আহমেদ তাসকিন আহমেদ তুষার আমাদের সাথে আছেন আমাদের সাথে এম ডি সাকিব হুসাইন আমাদের সাথে আছেন আমার সাথে আছেন দেখতে পাচ্ছি আরও অসংখ্য মানুষ যারা ভূত এফ এমের পেজটাতে লিখছেন এবং ভূত এফ এমের যে আরও একটা রেডিও ফুর্তি যে পেজ রয়েছে সেখানেও লিখছেন আমার সাথে আছেন সাফরিয়া আপনাদের সাথে আছেন আতিকুর রহমান আতিক আমাদের সাথে আছেন ইয়াসিন শাফিন সহ আরও অনেকে এবং সবাই লিখছেন যে আজকের এপিসোড ভালো হচ্ছে এবং আজকের এপিসোডে অনেকেই প্রচুর ভয় পেয়েছেন সেই কথা উল্লেখ করেছেন এটা শুনে আমার অনেক বেশি ভালো লাগছে এবং আমাদের কষ্ট সার্থক হয়েছে রৌফ ইসলাম রাজ সেই থেকে আমাদের সাথে আছেন আমার সাথে আছেন তানিম তানভি বরিশাল থেকে তিনি লাইভ শুনছেন সাইম সাইম সাদ আমাদের সাথে আছেন মিরপুর বারো থেকে তিনি শুনছেন নতুন বছরের প্রথম এপিসোড সেটা তিনি খুব উপভোগ করে শুনছেন আগরতলার ওপরে বাড়ির চিলে কোঠায় কম্বলের নিচে তিনি শুনছেন আমাদের সাথে আছেন দেখতে পাচ্ছি এছাড়াও আরও অনেকেই এবং আপনি যদি থাকতে চান তাহলে চলে আসুন আমাদের দুটো পেজ রয়েছে ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ভিডিও ডট ফুর্তি অ্যান্ড ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ভূত এফ এম ডট রাসেল এই দুটো অ্যাড্রেসে এবং সেখান থেকে এসে সেখানে এসে আমাদের সাথে আপনারা শেয়ার করতে পারেন এবং কোন ঘটনা ভালো লেগেছে কোন ঘটনা সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে সমস্ত কিছুই আপনি শেয়ার করতে পারেন আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের ফুর্তি যে পেজ সেখানে খোরশেদ আলম খোকন আমাদের সাথে আছেন আমাদের সাথে আছেন শুভ রহমান আমাদের সাথে আছেন দেখতে পাচ্ছি তুর্য সরকার প্রীতুল খান আমাদের সাথে আছেন এম এম জাকির হোসাইন আমাদের সাথে আছেন শরীফুর রিয়াদ আমাদের সাথে আছেন আমাদের সাথে আছেন মুশফিকুর জামান রাফি মৃধা আক্তার দীপা আমাদের সাথে আছেন মার্দিয়া আক্তার দীপা আমাদের সাথে আছেন আমাদের সাথে আছেন আরিফ খান শাকিল আমাদের সাথে আছেন মেহেদি সি এস কে আরি আমাদের সাথে আছেন দেখতে পাচ্ছি সাইফুল ইসলাম শামীম এছাড়াও আলামিন ইসলাম আমাদের সাথে আছেন জুয়েল রানা আমাদের সাথে আছেন আমাদের সাথে আছেন রোমেল গাজি মারুফ হোসাইন আমাদের সাথে আছেন আরও অনেকেই আমাদের সাথে এই মুহূর্তে যুক্ত আছেন তো থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আমরা চলে যাব আমাদের পরবর্তী অতিথির কাছে এবং আপনার নামটা প্লিজ একটু বলবেন তারপর আপনার ঘটনায় যাব কোথা থেকে এসছেন আরও একবার প্লিজ কাইন্ডলি সবাইকে বলবেন ধন্যবাদ রাসেল ভাই আমাকে দ্বিতীয়বার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আমার নাম ইয়াসিন মাহমুদ সম্রাট আমি এসেছি পুরান ঢাকা কলতাবাজার থেকে চলে যাই ঘটনায় তো এই ঘটনাটাও একটা বাড়ি কেন্দ্রিক পুরান ঢাকার তো শুরু করছে একটা বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে একটা ছোট ভাইয়ের বিয়ের অনুষ্ঠান হচ্ছিল আমাদের তো আমাদের হলুদ গুলো না আমরা প্রায় ম্যাক্সিমাম বাসার ছাদে করে থাকি তো বাসার ছাদের পাঁচতলা ছয়তলা ছিল আন্ডার কনস্ট্রাকশন তো ছয়তলার মধ্যেই আপনার প্যান্ডেল ট্যান্ডেল করে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় তো অনুষ্ঠানে বাইরে থেকে আমাদের কিছু গেস্ট এসেছিল আপুরা তিনটা চার টাপু ছিল আপুরা শাড়ি টাড়ি পরা তো অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পরে সবাই সবার মতো নিচে নেমে যাচ্ছে কিছু ছোট ভাইরা আবার পাঁচতলাতে বসে আড্ডা দিচ্ছিল চারটার দিয়ে হঠাৎ করে ওরা লক্ষ্য করলো যে পাঁচতলা সিঁড়ি কোটা ক্রস করে ছয়তলায় একজন দুজন উঠে যাচ্ছে পুরো চেহারা দেখেনি জাস্ট শাড়ির পিছনের সাইডে যে পার্টটা থাকে বাতাসে উড়লে যতটুকু দেখা যায় ততটুকু দেখেছে তো ছোট ভাইদের মধ্যে একজন বললো দাঁড়া আমি একটু কথা বলে আসি ওনাদের সাথে তো যেই বলা ওই যাওয়া তো দৌড়ে গেছে যাওয়ার পরে আর বাকি যে তিন চারজন ছিল চেহারা বসা ওরা খালি একটা সাউন্ড পেল চিৎকারের একজন চিৎকার করে পড়ে গেছে সবাই মিলে ওরা ধর ওর কাছে গেল ধরাধরি করে পানি টানি ছিটায় যখন ওর জ্ঞান ফিরল তখন বলে কি হয়েছে তুমি এরকম যে চিৎকার দিলে কেন বাকি তিন চারজনও দেখেছে যে শাড়ির পাটটা যে উপরে উঠছে কেউ তো ছাদে তো ওরা দৌড়ে যায় কারো পায়ে নেই আর যখন দেখে যে একজন অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে তখনও বুঝে আবার ওটা প্যার নর্মাল জিজ্ঞেস করার পরে ওই লোক বলতেছে যে আমি গেছি যা বলতেছি আপনারা কে কে ছাদে উঠেছেন কজন তো যখনই এতটুকু বলছে জেনে ছিল উনি ওইভাবেই ঘুরেছিল কিন্তু পুরো মাথাটা একটা মানুষের ঘাড় যদি পুরোটা ঘুরে যায় রোটেট করা যেরকম লাগে হঠাৎ করে খালি রোটেট করে ওনার দিকে তাকাইছে এতটুকু দেখার পর লোকটা সহ্য করতে পারেনি ওইখানেই ওই 
উনি ফেন্ট হয়ে যায় তো এই বাসে এরকম আরও অনেক কাহিনী আছে ওই বাসে অনেকে বলে পড়ি আছে তো ওই বাসারই আরেকটা ফ্লোরের আমাদের আরেকটা ভাই থাকতো ভাইটার নাম সঙ্গত কারণে বলতে পারছি না ও ঘুমায় আছে তো হঠাৎ করে ওর গার্লফ্রেন্ড ওর গার্লফ্রেন্ড স্বপ্নে দেখলো যে কে জানি ওর বয়ফ্রেন্ডকে জবাই দিতেছে অ্যান্ড ইট ওয়াজ সো রিয়েল মানে এমন মনে হচ্ছিল না যে স্বপ্ন দেখছে তো মেয়েটা হুড়মুড় করে কান্না করে বাসায় গেল বাসায় যে ছেলের গেট নক করতেছে অনেকক্ষণ ধরে নক করছে গেট খুলে না মেয়ে আরও ভয় পায় গেল যার পর ফ্রেন্ডসদের কল করলো যে দেখো তোমাদের ফ্রেন্ড তো ওরকম দেখছি আমি স্বপ্নে গেট খুলতেছে না তোর ফ্রেন্ডরা সামহাও আসার পরে কোনো মতে দরজা খোলার পরে ওই ছেলে যখন ঘুম থেকে উঠে যারে নিয়ে স্বপ্ন দেখছে ওই ছেলে ঘুম থেকে উঠে কারো কিছু না বলে হুড়মুড়ে কান্না শুরু তো অনেকক্ষণ কান্না করার পর কী হয়েছে জিজ্ঞেস করার পর বলে আমিও আমি স্বপ্ন দেখলাম যে আমার একটা হুজুরের মতো লোক চাপ দাঁড়িয়েলা মাথা টুপি পরে আমার জবাই দিতেছে তো এটা কিভাবে কোনসিডেন্টটা কিভাবে মিললো গার্লফ্রেন্ড যে স্বপ্ন দেখে বাসায় আসলো ওই ছেলে ওই স্বপ্ন দেখে উঠে কান্না করতেছে তো সবাই নোটিস করলো ওই ছেলেটার গলায় পাতলা একটা দাগ মানে কেউ যদি ধারালো কোনো কিছু আমাদের গলায় রেখে চাপায় দেয় যতটুকু কাটবে ততটুকু তো ওই বাসার আরেকটা ঘটনা আছে ওই ছেলেরই তো ওই ছেলে গার্লফ্রেন্ডের সাথে কি প্রবলেম না কি ছাদে উঠেছে সুইসাইড করবে মারাই যাবে এই করবে না তার ফ্রেন্ডটা ফ্রেন্ডের ফোন দেয় বলতেছে এরকম এরকম আমি থাকবো না সুইসাইড করব তো ওই ফ্রেন্ডটা দৌড়ায় গেছে আসার পরে ওই ফ্রেন্ডটা যে দেখে বলে কি রে তুই না মানে খুবই নর্মাল ছিল ফোনে যেরকম ছিল সামনে সামনে এরকম ছিলই না তো বলে কী হয়েছে তখন বলতেছে যে একটা আপু আমার হাত ধরে আমারে নিয়ে সাদের টাঙ্কির সামনে চলে গেছে তারপর আমার কিছু মনে নেই আপুরা আমি এখনও খুঁজতেছি আপু কই গেল ওই ঠিক রেড শাড়ি পরে আপুটা তো ওই বাসা অনেকেই দেখেছে ওই বাসার টাঙ্কির উপরে একজন বসে থাকে পা ঝুলায় বসে পা ঝুলায় মাঝে 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 উঁকি দেয় তো মুরব্বীরা বলো ওই বাসার ছাদে পড়ি আছে এখন উনি কারো ক্ষতি করার জন্য ওই বাসায় আছে না আমার ওদের বাসার মানুষের উপকার করার জন্য এটা এখনও মিস্ত্রি এই ছিল ভাই অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আপনার ঘটনার জন্য এবং কষ্ট করে আসার জন্য এবং আপনার দুটো ঘটনায় আমরা শুনলাম এবং আজকে এখন পর্যন্ত যে কয়টা ঘটনা আমরা শুনেছি সে কটা ঘটনারই অনেক ভালো রেসপন্স পেয়েছি আশা করছি যে বাকি সময়টাও আপনাদের আমাদের সঙ্গে ভালো যাবে তো যাই হোক আমরা এখন চলে যাব আরও একটা অডিও ক্লিপে এবং ফিরে আসবো সেই অডিও ক্লিপটার পরে সেই পর্যন্ত আশা করছি আমাদের সঙ্গেই থাকবেন স্টেট ইউনিভার্সিটি ফুটতে রেড এফ এম অ্যান্ড জু ফুটতে রাসেল ভাই আমার নাম আলী হাসান রুবেল আমার বাড়ি কিশোরগঞ্জ জেলার গচিহাটা গ্রামে আর বর্তমানে আমি ইরাকের কুর্দিস্তানে থাকি যাই হোক আজকে আমি যে ঘটনাটা শেয়ার করব জানি না এটা বিশ্বাস করবেন কিনা কিন্তু এটা একটা বাস্তব ঘটনা যাই হোক আমি আমার ঘটনায় যাই ঘটনাটা ছিল আপনার দুই হাজার সালের বন্যা চলাকালীন সময় আর ঘটনাটা ঘটে আপনার কিশোরগঞ্জ জেলার নিকলি উপজেলায় তো নিকলি উপজেলায় এমন কিছু গ্রাম ছিল যে গ্রামগুলোতে আপনার বন্যা চলাকালীন সময়ে কেউ যদি মারা যেত তো লাশগুলা দাফন করার মতো ব্যবস্থা ছিল না তো এই সময় কেউ যদি মারা যেত তাহলে নৌকায় বাসিয়ে দেওয়া হতো আর পাশের এই লাশের পাশে একটা কাগজে লেখে দেওয়া হতো যাতে লাশটাকে দাফন কাফনের ব্যবস্থা করা হয় তো একদিন এমনই একটা লাশ আসে আপনার মহরকোনা নামের একটা গ্রামে তো ওই গ্রামের সবাই লাশটাকে নৌকা থেকে তুলে এনে দেখে যে কাগজ এরকম লেখা যাতে লাশটাকে জানাজা পরে দাফন করানো হয় সবাই লাশটাকে জানাজা টানাজা পরে গুজল টুজল করে জানাজা পরে তারপর লাশটাকে দাফন করে দাফন করানোর পর যে কবরে দাফন করা হয় ওই কবরে আপনার একজন লোক পাহাড়ার দায়িত্বে থাকতো উনি লাশ গোসল করান করাতো আর কবরস্থান পাহাড়ার দায়িত্বে থাকতো আর ওনার থাকার ঘরটা ছিল আপনার কবরস্থানের পাশেই 
এক্সাইটে ছিল তো উনি যে দিন লাস্টটাকে আপনার দাফন করে ওই দিন রাত আনুমানিক বারোটা বা একটার দিকে উনি দেখতে পাই যে নতুন যে কবরটা যে কবরটার মধ্যে লাস্টটাকে দাফন করা হয়েছে ওই কবরের পাশে সাদা কাফনে মরানো একটা কিছু পরে আছে প্রায় তখন রাত একটার মতো বাজে উনি কি করে লাইট দিয়ে দেখে দূর থেকে দেখে দেখে কবরস্থানের ভিতরে যাই গিয়ে দেখতে যায় যে জিনিসটা কি তো উনি কবরস্থানের পাশে গিয়ে দেখে যে আজকে যেই সন্ধ্যাবেলা যে লাশটাকে দাফন করা হয়েছে সেম লাশটা কবরস্থানের এক সাইডে পড়ে আছে কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে আপনার কবরস্থানের কোনো মাটি খোঁড়া হয়নি যদি কেউ লাশটাকে চুরি করে বা লাশটা আপনার কেউ নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে তাহলে তো কবরস্থানের আপনার কবরের যেই উপরের মাটিগুলো ওইগুলো সরানো থাকবে কিন্তু এমন কিছুই ছিল না এটা দেখে উনি অনেক আশ্চর্য হয় হওয়ার পর আপনার পাশে যে মসজিদ ছিল ওই মসজিদে যায় মসজিদের ইমাম সাহেবকে ডেকে আনে ইনি ইমাম সাহেব এলাকার মানুষ আসে সবাই এসে দেখে এই ঘটনা ঘটনা দেখার পর আপনার সবাই তো অনেক আশ্চর্য হয়ে যায় ইমাম সাহেব বলে ঠিক আছে কবরটা খোঁড়ো তারপর উনি খবর কবরটা আবার খুঁড়ে খোঁড়ার পর দেখে যে কবরের ভিতরে কোনো লাশ নেই তারপর ইমাম সাহেব বলে আচ্ছা ঠিক আছে লাশটাকে আবার দাফন এই কবরের দিয়ে মাটি দাও তো আবার কবর দেয়া হয় লাশটাকে দেওয়ার পর আপনার ওই দিন সবাই চলে যায় এই দিন আর কোনো কিছু হয় না পরের দিন রাতে এই যে লোকটা কবরস্থান পাহাড়া তাইতে থাকতো উনি আপনার স্বপ্নে দেখতে পাই যে দুইজন জুব্বা পড়া লোক এসে কবরস্থান থেকে লাশটাকে উঠিয়ে মাটি এই কবরস্থানের এক সাইডে রেখে রেখে চলে যায় তুমি এই স্বপ্ন দেখে আর ওনাকে বলে যে এই এই লাশটাকে যেন এই কবরে দাফন না করা হয় কারণ এখানে আগে থেকে একটা কবর ছিল এই কবরটা ছিল আপনার একজন খুব পরহেজগার একজন মানুষের আর যেই লাশটাকে এই কবরের উপরে মাটি দেওয়া হয়েছে কবর দেওয়া হয়েছে ওই লাশটা ছিল আপনার একটা আত্মহত্যা করা লাশ যেটা কি না এই এলাকার কেউ জানতো না তো এই স্বপ্ন দেখে স্বপ্ন দেখার পর ওনার ঘুম ভেঙে যায় সাথে সাথে তখন প্রায় শেষ রাতের দিকে ওনার ঘুম ভাঙে ভাঙার পর উনি যাই গিয়ে আবার লাইট ধরে লাইট টিপ দিয়ে দেখে যে না সেম অবস্থা আগের মতো অবস্থা এক সাইডে লাশ পরে আছে তারপর উনি কি করে যে ভয়ে আর কাছে যায় না তো হজুরের আজন পরে আজন পড়ার পর আপনার উনি হুজুরের কাছে যায় হুজুর রে ডেকে আনে এলাকার মানুষ রে ডেকে আনে আনার পর সব কিছু খুলে বলে যে আমি তো রাতে এরকম স্বপ্ন দেখছি আর স্বপ্নে আমার এরকম এরকম কথা বলছে তো সবাই তো শুনে খুব আশ্চর্য হয়ে যায় আর সবাই বলে ঠিক আছে হুজুর হুজুরকে বলে হুজুর এটা কি করা যায় আপনি একটা সলিউশন বের করে দেন তারপর হুজুর বলে যে ঠিক আছে এটা এই আবার নতুন করে নতুন কবর খুঁড়ে এটাকে দাপন করা হয় কিন্তু এই কবর উপরে যেন আর দাপন না করা হয় তারপর হুজুরের কথা মতো আবার নতুন জায়গায় কবর করা হয় করে ওই দিন আবার নতুন করে এটাকে কবর দেওয়া হয় এরপর থেকে আর কোনো সমস্যা হয়নি তো এটাই ছিল আমার ঘটনা আর সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম অদ্ভুত একটা জায়গায় পথ পথে নেমে কখনো দ্বিধায় পড়ে মন কখনো আবার অনেক অপশন যখন কোনো পথ থাকে না নিজেই বানাও স্টিয়ারিং তো তোমার হাতে তোমার দেখানো পথে চলু বদলে যাওয়া পৃথিবী শুরু হোক প্রতিদিনের সেই জার্নি আমাদের সাথে দুবার এগিয়ে চলো Face it, face it. Radio Money Food D. Radio Food D. Put FM. The night comes alive. Bishash Korana Korata. Apnar Pepper. সত্যি তাই বিশ্বাস করা না বা করাটা আপনার ব্যাপার কিন্তু ঘটনা আপনারা এনজয় করছেন দেখতে পাচ্ছি অনেকেই এবং আমি দেখতে পাচ্ছি যে অনেকে আমাকে লিখছেনও এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে আছেন তাসনিম হাসান তুষার আমাদের সঙ্গে আছেন অপূর্ব মাহমুদ আছেন আমাদের সাথে নুরুল্লাহ প্রধান আছেন আমাদের সাথে সোহরাব আহমেদ আমাদের সাথে আছেন দেখতে পাচ্ছি সোহরাব আহমেদ রুমন নীল অপার অপরাজিতা আমাদের সাথে আছেন আফরান আহমেদ রাফি আমাদের সাথে আছেন আমাদের সাথে আছেন দেখতে পাচ্ছি এম ডি শাহরিয়ার হোসেন চৌধুরী আছেন আমাদের সঙ্গে দেখতে পাচ্ছি সোহাগ বিশ্বাস এবং তিনি অ্যাপ দিয়ে শুনছেন আমাদের সঙ্গে আছেন দেখতে পাচ্ছি আরও অনেকেই এবং আপনি যদি থাকতে চান চলে আসতে পারেন আমাদের দুটো পেজে আমাদের পেজের অ্যাড্রেসটা বলে দিচ্ছি 
www.facebook.com slash radio.furti and www.facebook.com slash bhutfm.rasen Saiful Islam Shami Mamadhe Shangka Chen Alame Islam Dinach Purthi Kya Mamadhe Shangka Chen Jewel Rana Devi Purthi Kya Shun Chen MD Robin Ghazi Amadhe Shata Achen Amadhe Shata Achen Jewel Rana Amadhe Shata Achen Maru Fusain Achen Amadhe Shata Arif Khan Shakil Amadhe Shata Aro Onike Ehi Mhurte Jukto Hoye Chen Ebon Ehi Akhono Likhe Chat Chen Jara Tadakya Onik 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 Dhonno Bada Amadhe Shathe Purthi Ta Mhurte Thakar Chonno Amadhe Shata Mune Hoye Je Amra Borong आरेक आज के जो तो गेस्ट कॉम, आम्रा आरेक टा ऑडियो क्लिप सुने आज तक पड़ी, एवं आमदे काचे आरेक टा ऑडियो क्लिप रोए चे, शे ऑडियो क्लिप टा आम्रा एकों सुने आज बोल चुरुन सुने आशी आरेक टी घोटना। भूत एफएम, द नाइट कम्स लाइव, विशाश कोराना कोराटा, अपनर पेपर। Assalamu alaikum Rasul Bhai I am Tony I am a slater at a private medical school in the fourth year So, I am going to go to the first class of 9 years I am going to go to the first class I am going to go to the first class of 9 years and I am going to go to the first class of 9 years except I am और आम्र बस एक मेड चिलो मेड टा रान्ना करते चिलो रान्ना करे एंड आमदेर बस इटा अनेक लम्बा माने अनेक लम्बा टाइप र बसा अनेक पुरानो दिनेर बसा सो एक तू अनेक लम्बा बारंदा नहीं है बा आशम पैटर्न जी आशम पैटर्न जी बसा गुला थके उड़ो कम तो सारे कुछ पौराशेष आमी जखुन रूमे बैक पुरी अमर बुई खाता गुला टेबले रखी तो खुन देखी जे अमरी मोतो एकदम ही अमर मोतो दिखते एक टमे मने अमरी आरेक टे ड्रेस पुरे शे मने बिछानेर मुथे बुशे आसे तो सेक टे कौन आरे एंड अमी जखुन ताकाई सी तो खुन शे अमर दिके ताकाई सा एंड शी जस्ट स्माइल्ड एंड अमी मने अम मुनी कुछ ना मेरे मुनेर फुल हो I was very happy to see that I didn't say anything about it. I was very happy to see that at that moment. I was very happy to see that I was very happy to see that I was very happy to see that. But I was very happy to see that I was very happy to see that. But in the time of 2018, like 2018 in September So, Shabai Jarjar Bashe chole jaye Nichir tola just Aami Aamar Pashiru Mayak John Aar Tar Pashiru Mayak John Mane Tien John Mane Hai Aamra Chilam Kidu Separate Separate Room Aami Aamar Mayak Aai Chilam So, Aak Din Rathre Aami Kut Chilam Par Par Duita Thheke Tien Tar Muddhaam Ghumye Jai So, Thik Fazor Air Azaner Thik Kichu Khon Aage Aami Harat Karam Ghum Bhaage घूम भेंगे उठार पर अमी देखी जे अमर जे मने अमर फैन अमर उमर फैन थे के अमर लाश अमर सामने झूठे शेटा मने अमर लाश अमर सामने झूठे मने अमी की मर अमी की बोल बा अमी की कोर बा अमी जानी ना उइ मोमेंटे आ तो मने अमर ये एक तो उन ना दिए पैसों नो गला है अमर लाश अमर सामने झूठे the thing is that अमी मैंने आमर का चीज़ जो अमी जो तो मंत्रों जानी अमी शॉप मंत्र एक एक तो करे बने जस्ट बाला शुरू करी एंड मैंने ठीक जोखन मैंने अमी आमर मंत्रों गुला बने शेष कोडी मैंने एक शॉट बर आमर जॉब हो जाए ठीक तो खुन आजान टा जाए एंड वो ही आस्ते आस्ते मंत्रों बरा शुरू कर शत्शते � अमर गाले किचु ताबीस थके एंड किचु स्टोन थके जिगुला होती के हॉर्स को पर जोना दाया हुए से वो इगुला आम पुरी शॉप शुमा है वो इदिन अमी कुन्ना एक रूम इधने खुले रख सिलाम खुले आमे घुमाए के सिलाम एंड उठा पर आमे इदिन इशुला देखी तो जाइ होग आमे ताबीस गुला बाद इगुला कखुने खुली न इगलो कहूँ कुछ फीस कोरी नहीं और अमी जी तो मेडिकल पुरी इखना एक्चुअली शोभाई मने अम्म नहीं शोभा पर कहूँ नहीं विशेष कोरी ना बा वी स्लीप विथ बोन्स एंड एवरीथिंग लाइक अम्म जी अम्म स्केलेटल्स नहीं घूमाई बा ब्ला 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 
মানে আমার আমি যা যা দেখছি আমি যা যা এক্সপিরিয়েন্স করছি সম্পূর্ণ একটি সত্য ঘটনা আর আমি অ্যাকচুয়ালি এরপর আমি সাইক্রোটিস্টও দেখাইছিলাম আমাদের কলেজের যে ইফ ইটস সামথিং এলস অ্যান্ড উনি অ্যাকচুয়ালি আমার কোনো ধরনের কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারেননি কারণ সাইকোলজিক্যাল ব্যাখ্যা একটাই হইতে পারে যে হয়তো আমি একা ছিলাম কোনো কারণে ভয় পাইছিলাম বা কোনো একটা হর মুভি দেখছি বা এর জন্য কিছু একটা বসছি আমার মাথায় বাট আমি কখনোই হর মুভি দেখি না বা এই ধরনের কোনো কিছু চিন্তা করি না সো যাই হোক এখানে আমি আমার ঘটনা শেষ করছি উইথ বেস্ট উইশেস ফোক ভূত এফ এম অনেকগুলো অডিও ক্লিপ এবং অনেকগুলো ঘটনা আমরা শুনলাম ইমেল শুনেছি অডিও ক্লিপ শুনেছি এবং সেই সাথে আমাদের যারা অতিথি এসছেন তাদের ঘটনা আমরা শুনেছি আশা করছি পুরো সময়টা আপনাদের অনেক ভালো লেগেছে এবং আমি যদি এতটুকু আরম্ভ দিতে পারি তাহলেই খুশি হব এবং আমাদের যারা গেস্ট আসেন কষ্ট করে তাদের সবাইকে নতুন বছরের আরও একবার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং আপনারা সঙ্গে আছেন বলে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাবার প্রেরণা পাই আপনাদের কারণে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাব আরও সামনে এগিয়ে যেতে চাই সেটা আপনারা যদি সঙ্গে থাকেন তাহলেই সম্ভব সুতরাং আমাদেরকে ইমেল করতে ভুলবেন না আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস হচ্ছে ফুত এফ এম এদের ওয়েট এর ফুর্তি ডট এফ এম উইচ ইজ বি এইচ ডাবল টি এফ এম এদের ওয়েট আর এ টি আইও এফ ও আপনার নাম ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার সহ আপনার জীবনে ঘটা বা আপনার জানা সেরা ঘটনা লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের কাছে ঘটনা শুরুতে অবশ্যই উল্লেখ করুন যে ঘটনাটি আপনি স্টুডিওতে এসে শেয়ার করতে চান নাকি আপনি চান আপনার ঘটনা আমরা পড়ে শোনাই যারা দেশের বাইরে রয়েছেন তারা সরাসরি অডিও ক্লিপ পাঠাতে পারেন বা লিখেও পাঠাতে পারেন আমাদের কাছে ঘটনা আমরা চলে যাব এখন আজকের মতন এবং ফিরে আসবো আবার আগামী শুক্রবারে সেই পর্যন্ত আশা করব সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সুন্দর থাকবেন মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি ফুর্তিতে থাকবেন আজকের মতো এখানেই শেষ করছি টাটা